ఆ పరిస్థితులు అన్నిటిలో కూడా ఆయనే నిన్ను పట్టుకుని ఆయనే నిన్ను బలపరుచుకుని ఆయనే నిన్ను నడిపిస్తూ మనుషులందరూ వదిలిపెట్టినా ఆయన నిన్ను వదిలిపెట్టడు అంతేకాదు నిన్ను పట్టుకొని ఎక్కడ చేస్తాడంట మహాజల రాసుల్లో నుంచి నేను తీసుకొస్తాడు అది అప్పుల సముద్రమేమో అది నీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అవమానపు సముద్రమేమో లేక ఆ పరిస్థితులు అన్నిటిలో ఇక బయటకు రావటానికి నాకు ఒక ఏ ఆధారము కనపట్టలేదండి దారి కనపడట్లేదు అద్దరి కనపట్టలేదు అసలు రాగలనా వస్తానా ఆయన నీతో అంటున్నాడు కదా అద్దరికి చేర్చడానికి ఆయన నిన్ను పట్టుకుని నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు నిన్ను నడిపిస్తాడు నిన్ను విడిపించేవాడు ఎప్పుడు నీ పక్కనే ఉన్నాడనే విషయాన్ని ధైర్యం తెచ్చుకుని విశ్వాసంతో పలకండి ఎప్పుడు కూడా కృంగిపోవద్దు ప్రియమల్లారా ఏ పరిస్థితులు నీ ఇంట్లో నడుస్తున్నాయో ఎలాంటి ఇబ్బందులను నడుస్తున్నావో ఆయనైతే తన మాటను ఎప్పుడు కూడా నీతో చెప్పడానికి చాలా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నవాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను నిన్ను చేపట్టుకుంటాను నేను నిన్ను నడిపిస్తాను నేను నిన్ను విడిపిస్తాను నిన్ను తీసుకెళ్తాను అని చెప్తున్నాడు ఆయన కాబట్టి కంగారు పడకండి కలవర పడకండి ఆర్థిక పరిస్థితులు శారీరక పరిస్థితులు మానసిక పరిస్థితులు మరి కుటుంబ సంబంధమైన పరిస్థితులు ఇంకెక్కడైనా ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా నువ్వు నలుగుతుంటే ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు నిన్ను విడిపిస్తాడు నిన్ను నుంచోబెడతాడు మీ పక్క వాళ్ళకి ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పండి ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు నిన్ను పట్టుకుంటాడు నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు నిన్ను చేయి పట్టుకుని నించోబెడతాడు ఉన్నత స్థలముల్లోంచి నిన్ను పట్టుకుంటాడు ఆమెన్ మంచిది దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం దేవుని యొక్క మాటను మనం గ్రహించుకుంటూ దేవుని లోనికి మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి సంపూర్ణంగా సిద్ధపడదాం గడిచిన వారము ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న మనందరికీ కూడా ఒక ప్రత్యక్షమైన విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటది జలడ సాతాను ఎక్కడ మనలో ఆ అపనమ్మకం కలగకుండా ప్రభువు నీ కొరకు చేసే ప్రార్థనను సైతం వాడు భయపడతాడు కాబట్టి ఆ ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుని యొక్క మాటలను గుర్తించి నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనే విషయం నువ్వు చెప్పగలిగితే సాతాను త్వరగా భయపడి బయటకు పోతూ ఉంటాడు మరి అలాంటి చాలా విషయాలలో మనల్ని నమ్మలేని తనలోనికి తీసుకెళ్ళి మనల్ని కృగదీస్తూ ఉంటాడు ఈరోజు మరికొంచెం లోతుగా వెళ్ళి అసలు ఎలాగ దానిలో నుంచి బయటకు రావచ్చు క్రైస్తవ మనస్సు ఎంత చక్కగా దేవుని మీద ఆనుకోవచ్చు క్రైస్తవుడు ఎంత విశ్వాసంతో దేవుని నమ్మచ్చు క్రైస్తవుడు ఒకసారి దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మరి ఎప్పుడు సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివాడిగా దేవుడు ఎలా ఉంచుతాడో వాటిలో నుంచి ఆ పరిస్థితులు అనేటివి మనం నేర్చుకుందాం గమనించుకుందాం పిల్లరా ఒకసారి ఇరవై గ్రంథం ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఒకసారి చదువుదాం జమియ థర్టీ టూ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇరమియా గ్రంథము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన అంటున్నాడు ఎవ్రీ ఫిజికల్ బాడీ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి నేను దేవుణ్ణి నీ కొరకు ఆయన చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా నాకు అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉందా ఏమైనా అసాధ్యం ఉందా దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉందా ఒకసారి అడగండి ఎవరినైనా ఉందా ఏమీ లేదు కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు అనే విషయం ఒకటికి బాగా తెలుసు సాతానికి బాగా తెలుసు నీకు ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారండి అన్నీ జరిగిపోయినాయి అనుకుంటా అబ్బా దేవుడు బాగా చూస్తున్నాడండి అంటారు ఏమన్నా బ్రేక్ పడింది అనుకోండి ఏడండి దేవుడు అంటారు మీకు అర్థం కాల వాడికి పూర్తిగా తెలుసు వాడికి కంప్లీట్గా దేవుని సంగతులు అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడు తొందరపడ్డో ఆడు నిరీక్షణ వాడికే ఉంటుంది అయితే దేవుని ఎందు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన దగ్గరకు వచ్చాను కాబట్టి నేను నమ్మినది వ్యక్తి కాదు నేను నమ్మినది రాజు కాదు నేను నమ్మినది బలము కాదు నేను నమ్మినది శక్తి కాదు ఆయన సర్వోన్నతుడు ఆయన సంపూర్ణుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సర్వశక్తుడికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు అని నీ హృదయము నీ మనస్సు పూర్తిగా దేవుని మీద అనుకోగలగాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నీకు ఏదైనా పెద్ద సమస్య ఉందా ఉందా అన్నా ఎవరన్నా అడగండి పని నువ్వు చెప్పకపోతే పక్కన అడిగి చెప్తారుగా ఉందా ఉంది ఆ సమస్య దేవుడు డీల్ చేయగలడని నమ్ముతున్నావని అడగండి చేయగలడా హ్యాండిల్ చేయగలడా ఒకసారి ధైర్యంగా చెప్పండి అన్న వాళ్ళకి చెప్పండి చేస్తాడు నీ సమస్యకు దేవుడు డీల్ చేయ నీ సమస్యకు దేవుడు హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఆయనకి అసాధ్యం కాదు కానీ నీకు నమ్మకం ఉందా అక్కడే డౌట్ సమస్య ఇక్కడే ఉంది నీ మైండ్ని పూర్తిగా దేవుని మీద ఆనుకోవాలి అని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు నువ్వేమో అపవాదికి తెలుసు వాక్యం తెలిసిన నీకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి పూర్తిగా నీవు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు నా దేవునికి ఇది అసాధ్యమైనది కాదు ఎందుకంటే ఆయన శరీరులకు దేవుడు నాకు దేవుడు ఆయన కులానికి మతానికి వర్గానికి వర్ణానికి ప్రాంతానికి కాదు వీ కెనాట్ డివైడ్ ద గాడ్ గాడ్ ఈస్ అ గాడ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ 
అందుకని దేవుడు సర్వలోకమునకు ప్రభు అయినాడు సర్వలోకమునకు రాజు అయినాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు అయితే యేసుక్రీస్తు వారు లోకల్లోకి వచ్చి మనల్ని అందరూ ఏం చేశాడో తెలుసా చూద్దాం యోహన్ సువార్త పదిహేడో వచ్చాం పదిహేడో వచ్చిన జోన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ యోహన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన జోన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సత్యమందు వాణిని ప్రతిష్ట చేయము అంతే సత్యం ఏంటి దేవుని యొక్క మాట సత్యమా సేవకుని యొక్క మాట సత్యమా నువ్వు దేనిలో ప్రతిష్ట చేయబడాలి వాక్యములో ప్రతిష్ట చేయబడాలి అంటే దేవుని యొక్క మాటలో నువ్వు గనక స్థిరపరచబడితే అది అప్పటికీ నువ్వు తొలగిపోవు యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనలో మనల్ని ఫస్ట్ దేనిలో తీసుకొచ్చాడంటే వాక్యంలోకి తీసుకొచ్చాడు చాలామందికి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సూచిక్రియలు మహత్కార్యాలు విడుదల మీద ఉండిపోయింది మనసు ఈ దాటిన సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి మరి ప్రవచనాల మీద ఉండిపోయింది లేకపోతే ఇంకేదో నాటి మీద ఉండిపోయింది ఇవేవి కూడా నిన్ను ప్రతిష్ట చేయవు అవేవి నేను నిలబెట్టవు అవన్నీ సేవలో లేక విశ్వాసంలో నీతో దేవుడు పనిచేస్తున్నాడని చెప్పడానికి నువ్వు దర్శనాలే తప్ప దేవుడు ఉన్నాడా అన్నదానికి డౌట్ కలిగించేది అయితే అసలు ఫెయిత్ రాంగ్ నీ విశ్వాసమే తప్పు నీ విశ్వాసం ఏంటి యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు ఆయన ఎందు నేను నిలబడి ఉన్నాను నేను ఆయన మాటను బట్టి నమ్ముతున్నాను దట్ ఈస్ వాట్ ఇవ్ ఫైత్ చూసి నమ్ముతున్నావా చూడక నమ్ముతున్నావా సో నువ్వు ధన్యుడివి చూడక నమ్ముతున్నావు కాబట్టి నువ్వు ధన్యుడివి నువ్వు చూడకుండా నమ్మాల్సిన ఒకే ఒక ఫైత్ ఏంటి వాక్యం ఆయన మాట నిలిచింది కాబట్టి మాటను బట్టే బతకాలి ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవుని మాటను బట్టి కాక ఇక దేనిని బట్టి నువ్వు నమ్ముతున్నా నిన్ను అపవాది ఆల్రెడీ పక్కదో బట్టి ఇచ్చేసాడు చూసుకో రాంగ్ ట్రాక్లో ఉన్నావు అయితే ఎందుకు ఆ విషయం చెప్తున్నాడు ముప్పై మూడు ఎర్మియా ముప్పై మూడు రెండు జర్మియా థర్టీ త్రీ టూ టూ అండ్ త్రీ ఎర్మియా ఎర్మియా గ్రంథం ముప్పై మూడు రెండు మూడు వచనాలు మాట నెరవేర్చి మాట నెరవేర్చు యహోవా స్థిరపరచవలనని దాన్ని నిర్మించు యహోవా ఏంటి మాట నెరవేర్చు యహోవా మాటను స్థిరపరచవలనని దానిని నిర్మించు దాన్ని బిల్డ్ చేసేవాడైనటువంటి యహోవా యహోవా అని నామం వహించిన వాడే ఇలాగు సెలవిచ్చున్నా ఎలా చెప్తున్నాడు నాకు మొరపెట్టు నన్ను అడుగు నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చే నేను నీతో మాట్లాడతాను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గోడమైన సంగతి గొప్ప సంగతులు గోడమైన సంగతులు నేను నీకు తెలియచేతును సో దేవుడు ఇక్కడ పార్షల్ కాదే ఎవరు పాస్టర్ గా ప్రవచనం చెప్తానన్నాడు నీతో ఎందుకు చెప్పడు తెలియక అలాంటి ప్రవచనాల కోసం అలాంటి అద్భుతాల కోసం అలాంటి లోకం కోసం కొంతమంది తిరుగుతున్నారు అయితే వాళ్ళు ప్రతిష్ట చేయబడాల్సిందల్లా వాక్యంలోనే యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడు కూడా వాటిని నమ్మని చెప్పలేదు వాటి వైపు ఆయన తీసుకెళ్లేదు ఆయన నడిపించి నడిపింప అలా లేదు అయితే సాతాను మనల్ని రూట్ కొంచెం ఇలా తీసుకెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ నవ్వ డేస్ ప్రపంచం మన మనస్సును కొంచెం గందరగోళంలోకి తీసుకెళ్ళి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసి దేవుని యొక్క మాట దాటి మనల్ని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎందుకనంటే ప్రతి సందర్భంలో కూడా చాలా విషయాలలో మనకు మనముగానే దేవుని సన్నిధుల నుంచి తొలగిపోవటానికి అవకాశం ఇస్తున్న అపవాది మాట వింటున్నాం తప్ప నిన్ను స్థిరపరుస్తానని చెప్తున్న దేవుని మాటను మనం వినలేకపోతున్నాం సో నువ్వు వినాల్సింది నీ మనస్సుని స్థిరపరచుకోవడానికి దేవుని మాట మీద లేక అపవాది స్వరం మీద సో గమనించండి సాతాను మనల్ని ఎక్కడ ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో మోసగిస్తున్నాడో మన మైండ్ని వాడు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడో మనం తెలుసుకుని దానిలో నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి సంపూర్ణంగా ప్రతిష్ట చేయబడదాం దానిలో నిలబడడానికి ప్రతిసారి ఇష్టపడదాం యోహన్ స్వార్త పదమూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన జోన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ యోహన్ స్వార్త పదమూడు పదిహేను నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరు నువ్వు చేయవలనని నేను నీకు చేసిన ప్రకారము మీరు కూడా చేయండి ఏం చేయాలి మీకు మాదిరిగా ఇలాగు చేసి తిని ఇలాగ చేసి తిని దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు అక్కడ చాలా విషయాలు బోధ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడా లేదా యోహన్ స్వార్థ పదమూడు అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ముప్పై వచనాల వరకు ఆయన కంటిన్యూగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాడు ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది డబ్బు సంచి యోధావదు నేను గనుక పండుగ తమకు కావాల్సిన వాటిని కొనుమని ఆయనను బీదలకు ఏమైనా ఇమ్మని ఆయనను ఏసు వాణితో చెప్పినట్టు కొందరు అనుకొని వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకున్న వెంటనే బయటకు వెళ్ళను అప్పుడు రాత్రి వేళ ఏం జరిగింది మొక్క పుచ్చుకున్నాక మనకు తెలుసు అంతవరకు బాగానే ఉన్నాడు ఉపన్యాసం వింటున్నప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు డబ్బులు పక్కన ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు ఈ పనులన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు బాగానే ఉన్నాయి అందరికీ వేరొక ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది కానీ అతడి లోపల వేరొక విషయం జరుగుతుంది మనం దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవునిలో ఉన్నామనుకుని దేవుని సేవ చేస్తున్నామనుకుని బయట వాళ్ళకి కనపడుతున్న ఇంప్రెషన్స్ వేరు బట్ నీ ఇన్నర్ ఇంటి ఇంటెన్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ 
అక్కడ సాతాను బయటికి నువ్వు ఒకలా కనపడుతున్నా లోపల నిన్ను మరొకలాగా ఆయన నిన్ను చూస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు జగత సాతాను నిన్ను ఎక్కడ మెలుకుగా నిన్ను పడగొడుతున్నాడో చూసుకోండి ఆ విషయాలను మనం గుర్తు చేసుకొని దాని నుంచి బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది అయితే అప్పగించుకున్న తర్వాత అతను తప్పిపోవటం మనకు తెలుసు అయితే అదే మనిషి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మొరపెట్టి ప్రభు నేను నీలో స్థిరపరచబడతాను నాకు సహాయం చేయాలంటే పేతురు కన్నా బ్రహ్మాండంగా యోధాని దేవుడు వాడుకునేవాడు ఈరోజు అక్కడ లోబడలేక బలహీనులై కృంగిపోతూ ఉన్నారు గమనించండి ఈరోజు నేను మీతో చాలా సున్నితమైన విషయం బహుశా నువ్వు దీన్ని నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ నువ్వు తెలుసుకోవటం ద్వారా తప్పులోకి వెళ్ళవు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఈ విషయాన్ని నీకు నేర్పిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకు సాతాను మనల్ని శోధిస్తాడో జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనకున్నటువంటివన్నీ మూడే మార్గాలు శాటర్ని టెంప్ట్ చేసే మూడే మార్గాలు ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ జాన్ టూ సిక్స్టీన్ మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు రాయగలిగితే దీన్ని చేతితో కాగితం మీద రాసుకుని ఒక అట్ట మీద రాసుకుని లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక రైటింగ్ బోర్డు ఏదైనా పెట్టుకుని మీ ఇంట్లో ఎవ్రీడే ఒక వాక్యం ఒకటి రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఆ రోజంతా అదే మాట చెప్తా ఉండండి దాని వైపు చూస్తూ మాట్లాడండి ఇదిగో మాట ఇలా ఉంది దీని ప్రకారం ఇలా అని చెప్తూ ఉండండి ఎప్పుడైతే మీరు కీప్ ఆన్ టెలింగ్ ఆ వర్డ్ని మీరు చూస్తూ దాని గురించి మీరు ప్రకటిస్తారో అది నీ శరీరంలో రూపం తీసుకుంటుంది కార్య కార్యాభివృద్ధి జరిగిస్తుంది అది ఒక పార్ట్గా నీ శరీరంలోకి వస్తుంది అట్లా వచ్చినప్పుడు నీవు మోసం చేసుకోబడకుండా ఉండడానికి ఎవరిలో ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చినా ప్రస్తుత కాలపు దుష్ట కాలం నుంచి నేను విడిపించబడాలి అనేది ఈ మూడు నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి లాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ నీ శరీరానికి సంబంధించిన ఆకలి దప్పిక ఇవన్నీ ఎలాగుంటాయో అలాగే లోపల కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలలో ఆశ కలిగినటువంటి ఆ శరీరానికి సంతృప్తి పరుచుకోవాల్సినటువంటి కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి ఆకలి ఎప్పుడు కూడా నీకు శోధన కాదు కానీ తిండి పొత్తనం శోధనే ఉపవాసం మాట్లాడరా మరీ శోధన ఎందుకు కోరికకు విరుద్ధంగా నడుస్తుంది శరీరానికి ఆత్మకు ఫైటింగ్ కదా ఓ ఫాస్టింగ్ అన్నావు అనుకో అయ్యి బాబాయ్ ముందే వచ్చా మూడు రోజులు అన్నావు అనుకో అమ్మ నాయను ఈ వారం అంతా అని అనుకో ఈ నాకు సెలవు లేదు ఇమ్మీడియట్గా ఒక రీజన్ దొరికేస్తుంది ఎందుకు అది భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి శరీరానికి ఉండేటువంటి ఆశ వేరు శరీరమును తృప్తిపరుచుకునేటువంటి ఆశ వేరు అలాగే నేత్రాశ కూడా కన్నులతో విషయంలో కూడా మరి నిద్రపోవచ్చు దర్శనాలు చూడవచ్చు ప్రత్యక్షంగా చూసి నేర్చుకోవచ్చు చాలా జరగచ్చు కానీ చూసిన వల్ల నాకు కావాలి అది నా దగ్గరకు ఉంటే చాలు ఆ ఒక్కటి నేను పొందుకుంటే చాలని ఏని కొరకైతే నువ్వు నీ కన్నులను పెట్టుకుంటున్నావో అక్కడ నువ్వు మోసగించబడతావు మూడోది జీవపు డమ్మం అంటే లస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నీకు ఉన్నది లేనట్లుగా లేనిది ఉన్నట్లుగా బయటకు కనిపించేటువంటి డంబము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా సాతానుడు జయించలేనప్పుడు దానిలో పడిపోతూ ఉంటా మోసగించబడినటువంటి నటన క్రైస్తవ్యాన్ని రంగుగా చూపించుకుని బతుకుతూ ఉంటా ఈ మూడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను టెంప్ట్ చేసి నిన్ను దాన్ని ఎక్కడో చోట ముంచి అక్కడి నుంచి బయటకు రాకుండా మాత్రం నిన్ను ఉంచబెడతా ఉంటాడు శరీరాశ నేత్రాశ జీవ ఒకవేళ మీ ఇంట్లో నీ భర్త శరీరాశ జయించి ఉండొచ్చు నీవు నేత్రాశలో పడి ఉండొచ్చు అతనికి నేత్రాశ ఉండకపోవచ్చు లేక నీ భర్త జీవుడమ్మలో ఉండొచ్చు నీకది తెలియకపోవచ్చు కానీ పిల్లల విషయంలో పెద్దల విషయంలో ఈ మూడు ఏదో ఒకటి ఎక్కడో చోట దాన్ని టచ్ చేసి మనల్ని బయటికి తీసుకొస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం చాలా భయంగా వాటిని జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి ఎలా ఎదిరించాలి మరి ఈ మూడు విషయాల్లో మనకున్నది ఒకటే దారి దేనిలో ప్రతిష్ట ఏమని అడిగేసా వాక్యము నువ్వు దేన్ని బట్టి తీసుకురావాలి ఖడ్గం ఏంటి వాక్యం వాక్యంతో నేను పట్టుకుని వాక్యంతో నేను నిలబడి వాక్యంతో నేను వెదిరిస్తేనే తీసుకుంటాం చూడండి అక్కడ రెండో వచ్చే పద్నాలుగు వచ్చిన చెప్తాడు అన్నమాట ఫస్ట్ జాన్ టూ ఫోర్టీన్ చిన్నపిల్లలారా చిన్నపిల్లలారా మీరు తండ్రిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక అసలు నిజంగా దేవుని ఎరుగుంటే ఏం చేస్తారంట మీకు రాయబడింది తండ్రులారా మీరు ఆది నుంచి ఉన్న వాటిని రానివ్వకుండా వాక్యమును పట్టుకోనివ్వకుండా అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు ప్రవచనాలు విడుదలలు ప్రవక్తలు ఇంకా దేనో వెంబడించమని నిన్ను అలా డివేట్ చేస్తుంటాడు నీకు నిలబడాల్సింది ఏంటి వాక్యం మీకు తెలుసా వాళ్ళు కూడా వాక్యం చెప్తారు వాళ్ళు బైబిలో చూపిస్తారు వాళ్ళు బైబిలో నుంచి మాట్లాడతారు కానీ నువ్వు లోపల దుష్టుని ఎదిరించగలిగిన శక్తి కలిగిన వాక్యాన్ని నువ్వు పట్టుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని తీసుకుని ఎదిరించవచ్చు ఏసుక్ ప్రభు వారు అన్ని సందర్భాల్లో కూడా 
సాతాన్ని నిద్రించడానికి ఆయన వాడిన ఒప్పెన్ ఒకటే ఏంటది వాక్యమే సాతానికి ఎంత ఎక్కువ వాక్యం తెలుసో యేసు క్రీస్తు వారు వాక్యం అయి ఉన్నప్పుడు ఆయన్నే ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కాబట్టి మనం గనక నమ్మకపోతే మోసగించబడతాం చూడండి ఎట్లా మోసగించబడతాడో అపవాది యొక్క మార్గాలపై మనం ఎలా విజయం పొందుకోవాలో ఒక విషయం చూద్దాం పదిహేడో కీర్తన నాలుగో వచనంలో ముందుగా చెప్పిన మాట చూద్దాం సెవెంటీన్ సామ్ సెవెంటీన్ వర్స్ ఫోర్ కీర్తనలు పదిహేడు నాలుగు మనుషుల కార్యముల విషయం అయితే బలాత్కారుల మార్గములు తప్పించుకున్న మనుషుల కార్యముల విషయంలో అయితే బలాత్కారుల మార్గములు తప్పించుకున్న నీ నోటి మాటను బట్టి నేను నిన్ను కాపాడుకుని ఉన్నాను నీ మార్గంలో ఏదో నా నడతలను స్థిరపరచుకుని ఉన్నాను నా కాలు నీ కాలు జారకుండా ఉండాలంటే ఎవరు మార్గాలు పట్టుకోవాలి మనుషుల మార్గాలా దేవుని మార్గాలా దేవుని మార్గాలు పట్టుకుంటే నువ్వు ఎప్పుడు కాలు వెనకదు నువ్వు తొలగిపోవు నువ్వు తిరిగిపోవు నువ్వు జారిపోవు పిల్లలకి మనం ఉదయ కాలం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేర్పించాల్సింది ఏంటంటే వాక్యములో వారిని పెంచడు పొరపాటు ఏం జరుగుతుందంటే వాక్యాలు కంఠస్థం చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాము కానీ మీరు ఎవరైనా చిన్న సండే స్కూల్ నుంచి పెరిగిన క్రైస్తవ కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవులు ఉన్నట్టు వాళ్ళని చూపించి మీరు ఇప్పుడు ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాలు మీకు వచ్చుంటే సండే స్కూల్లో మీరు నేర్చుకున్న వాక్యాల గురించి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చెప్పనండి ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు తెలుసా అయితే నిజానికి ఆ కంటతో పెట్టిన మర్చిపోతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ బొచ్చులు డిష్లు మొత్తం కనపడుతుంటాయి ఇంట్లో ఏముండదు కానీ మీ జీవితాల్లో ఆ వాక్యము లైఫ్కి అప్లై చేసుకోవటం మీరు ఆ సండే స్కూల్లో నేర్చుకోవట్లా ఎంతసేపు దావీదు గొల్యాత్ కదా ఆడికి చిన్నప్పుడు దావీదు గొల్యాత్ని ఏం చేశాడంటే గుమ గుమ సే మారా అదే గుర్పించింది ఎలీషా నైమాన్ బుడ బుడ మునిగి లేచాడు బుడ బుడ మునిగి లేచాడు ఆడు ఎందుకు మునిగాడు ఎందుకు లేచాడు ఆడి దగ్గర నదులు లేవన్న విషయం ఆడు మాట్లాడే విషయం మనం చెప్పిన వినరు ఇంకా ఎందుకు ప్రింట్ చేసేస్తాం వాడు ఇప్పటికి ఏమి నేర్చుకోడు ఏ ఎంతమంది యాభై అరవై ఏళ్ళ క్రైస్తవ్యాలను పిలిచి మాట్లాడి నువ్వు చిన్నప్పుడు ఏమి నేర్చుకున్నావు ఇప్పుడు ఎవడో చెప్పడు కారణం ఏంటి తెలుసా నేర్పవలసిన పద్ధతిలో వాక్యం నేర్పట్లా ఏదో నేర్పుతున్నాం పాటలు నేర్పుతున్నాం డ్యాన్సులు నేర్పుతున్నాం స్కిట్లు నేర్పుతున్నాం మ్యాజిక్లు నేర్పుతున్నాం అద్భుతాలు చూపిస్తున్నాం కానీ దేవుని నేర్పించట్లా వాడి లైఫ్లో ఈ వారం నేను ఏం చేశానో నువ్వేం చేసి వచ్చావు ఎక్కడ తప్పు చేశావు ఎందుకు ఇలా తప్పు జరిగింది ఇప్పుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం బైబిల్లో ఆ సంఘటనను బట్టి నువ్వేం నేర్చుకోవాలో చూద్దాం దిస్ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ సండే స్కూల్ ఇది మానేసాం ఎంతసేపు ఒక పోర్షన్ తీసుకుని ఒక సిలబస్ రాసుకుని దాన్ని బట్టి మడ్డి ఓటించేసి ఏదో ఈ సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ క్యాంప్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఎన్ని వీబీఎస్ క్యాంపులు జరిగినాయో నేను ఒక క్యాంప్ జరిగి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ పిల్లలు పాటలు మరి డ్యాన్సులు ఎరగ తీసేస్తున్నారు అని పిలిచారండి ఏమి నేర్పారంటే పాటలు అన్నాడు ఇదేంట్రా ఈ మూడు రోజుల పాటు నీకు ఎంత ఖర్చు పెట్టి నీకు ఇంత చేసి నీకు ఇలా ఇస్తే నువ్వు పాటలు నేర్చుకుని వచ్చి వింటారు అని అంటే వాడు పాటలే నేర్పారు అక్కడ మన మాటలో అని అంటే అబ్బే వాళ్ళు ఏదో స్టోరీలు చెప్పారు అలా మారిపోయింది ప్రయాసపడుతున్న సేవ కూడా నిన్ను అపవాది తప్పిస్తున్నాడు చూసుకో యు ఆర్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్స్ విల్ నువ్వు చెయ్యాలి అనుకుంటున్న యాంబిషన్ వేరు జరిగిస్తున్న పని వేరు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది కదా అనుకుంటున్నావు వేరు తొంభై తొమ్మిది విత్తనాలు నేల మీద పడటం లేదు ఎక్కడో రోడ్ల మీద పడతానే చూసుకో ఎత్తుకుపోతున్నాడు కారణం ఏంటి ఫోకస్ ఇస్ గుడ్ బట్ దాని నుంచి వచ్చే రెమెడీ ఇస్ బ్యాడ్ ఇక్కడ సాతాను మనల్ని పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అందుకే దేవుని మార్గాల్లోకి రండి దేవుని మార్గాలను బోధించుకోండి దేవుని మార్గాలు మార్గాలు నేర్చుకోండి దేవుని మార్గాల్లో ప్రదర్శించబడండి మించి నువ్వేం చేయదు వాళ్ళు చెప్పేది వాక్యం కాదా అది వాక్యమే వాళ్ళు నేర్పించేది వాక్యాలు కాదా అవి వాక్యాలే కానీ ఎందుకు రిజల్ట్ రాలేదు రాతి నెలని పడుతున్నాయి నువ్వేం చేయాలో దాన్ని చేయకుండా ఏదో చేయాలని ఏదో ఒకటి చేస్తుంటే ఎప్పటికీ నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బేసే తప్ప స్పిరిచువల్ బేస్ అవ్వదు దయచేసి దీనిలో మనం దేవుని మార్గాల్లోకి ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు ఉపయోగించినటువంటి వాక్యానుసారమైన పద్ధతిలోకి మనం నాడడానికి ప్రయత్నించేయండి ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదిహేడు వచనంలో ఆయన మనం వాడుకోమన్నటువంటి వస్తువు చూద్దాం మనకు ఒక వస్తువు ఇచ్చాడు ఎఫిషియన్ సిక్స్ సెవెంటీన్ మరియు రక్షను రక్షణ అను శిరస్నమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించు ఏం ధరించుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడు రక్షణ అను శిరస్నానంతో పాటు వాక్యము అనేటువంటి ఆ ఆత్మ ఖడ్గాన్ని వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళాలి నేను మొన్న నా బ్యాగ్ పట్టుకుని ఒక చోట మీటింగ్ వెళ్తుంటే ఒక తమ్ముడు చాలా పరిగెత్తుకుంటే ఆసక్తిగా చాలా బ్యాగ్ ఏమన్నా అని అన్నాడు ఏమ్మా అని నేను పట్టుకుంటాను అని అన్నాను అవును రా యుద్ధానికి నన్ను పిలిచావు కత్తి నువ్వు లాక్ వెళ్ళిపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఈ బ్యాగ్ ఎక్కడో ఆడవాళ్ళు ఎవడో పెట్టేసి ఇంకో పాస్ట్ ఎవడో పిలిచాడు నీ బ్యాగ్
టాయిలెట్లు గడితే ఆశీర్వాదం అరే అది దట్స్ యూర్ డ్యూటీ ఏదో వస్తుంది నువ్వు చేస్తే అది లాభాపేక్ష బిజినెస్ బిజినెస్ దేవుడు దీవించడు హంబుల్ సర్వీస్ నువ్వు చేయగలిగిన కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఏది ఆశించకుండా నువ్వు చేస్తే అది దేవుని దీవిన నీకు వచ్చేది అంతే అంతే కానుకి ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఇస్తే మాకు దీవిన పోయింది అక్కడే ఇస్తే నాకు ఏదో వస్తుంది నువ్వు ఆశించో పోయింది అపా అది ఆల్రెడీ నేను డైవర్ట్ చేసేసాడు నీకు తెలియాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే మనం ఆ మోసంలో పెంచబడి ఆ మోసంలో నుంచి ఈ జీవపు డమ్మంలో పడి బయటకు రాలేకపోతున్నాం ఏం చేస్తాడో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు యోహన్ సోర్త పన్నెండు ముప్పై ఒకటి జాన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ పన్నెండు ముప్పై ఒకటి ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఈ లోకానికి తీర్పు జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ లోక అధికారి బయటకు త్రోసివేయబడి ఎవరి లోకాధికారి తీర్పు వచ్చినప్పుడు వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు బయటకు తోసే పడతాడు మళ్ళీ పద్నాలుగు ముప్పై ఫోర్టీన్ థర్టీ జాన్ ఫోర్టీన్ థర్టీ మీరు బైబిల్ రాసుకునేవారు ఈ రిఫరెన్స్ నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ రిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చదవాలి అందుకని ఇక్కడ బైబిల్కి సంబంధించిన కొత్త పుస్తకాలు తయారు చేసి సంవత్సరానికి ఒక డైరీ మార్చేకండి ఏం చెప్పాము దాన్ని ఎందుకు ఏ సందర్భంలో ఉటంకించబడిన రెఫరెన్స్ చూసుకోవాలి అక్కడ మీరు సైడ్ నోట్స్ రాసుకోండి ధ్యానించండి ఒక గంట సేపు మీకు ఆరు రోజులకు సరిపడిన ఆహారం దొరకకపోవచ్చు ఒకవేళ ఆరు రోజులకు సరిపడిన డ్రిల్ నీకు ఇంటి దగ్గర ఉండొద్ది కాబట్టి దాన్ని రాసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇది ఇక్కడ చెప్పాడు దీని నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఈ వాక్యానికి ఈ వాక్యానికి సంబంధం ఏదో ఉంది దాని పై వచ్చిన ఏంటి కింద వచ్చిన ఏంటి అధ్యాయం ఏంటి ఎవరి గురించి చెప్పాడు రచయిత చెప్తున్న విషయం ఏంటి ఆత్మ చెప్తున్న సంగతి ఏంటి వాక్యంలో ఉన్న జీవం ఏంటి ఇవన్నీ నువ్వు ప్రయత్నం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆల్రెడీ తప్పించబడతావు నువ్వు ఇక్కడ మీతో విస్తరించి మాట్లాడను మాట్లాడను ఈ లోకాధికారి వచ్చి ఉన్నాడు అంటే ఎవరిని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తున్నాడు ఒకడు నాతో వానికి సంబంధం లేదు ఎవరికి ఎవరితో సంబంధం లేదు ఏసు పరిశుద్ధుడు సాతానికి వాడితే ఇంకా సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఏసు స్లూకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆపడానికి అతనికి ఉన్నటువంటి లాస్ట్ అటెంప్ట్ సిలువును ఆపాలి ఆ సిలువను ఆపడానికి ముందు జీసస్ గోట్ రెవల్యూషన్ ఆయనకి తెలిసిపోయింది ముందే చెప్పాడు శిష్యులందరికీ బాబు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నన్ను ఏడవ పడతారు నన్ను కొడతారు మరి మీరు ముద్దులు పెట్టారు కానీ వాళ్ళు ఉమ్మలేస్తారు నన్ను పిడుగు తిరుగుతారు నేను చాలా అవమానించి పడతాను తిరిగి తిరిగి నన్ను స్టంపేస్తారు మూడు రోజులు నేను లెగిసిపోతా అని చెప్పాడు అంటే అతనికి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ద డైరీ ఆ ప్రోగ్రామ్ అతని ప్రోటోకాల్ క్లియర్గా అతనికి తెలిసిపోయింది అప్పుడు సాతానికి ఇంకే అవకాశం లేదని చెప్పేశాడు సిక్స్టీన్ లెవెన్ పదహారు పదకొండు నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుట వలన మీరు ఇక్కడ నన్ను చూడరు ఇంకా నన్ను చూడరు కనుక నీతిని గూర్చి నీతిని గూర్చి ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు ఆగండి నీతి గురించి ఎవరిని తీర్పు పొందుతుంటాడు ఈ లోక అధికారి లోక అధికారము లోక అధికారము అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు లోకానికి అధికారి నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే మీకు బాగుంటది ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అని ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ లోకము యొక్క అధికారి మాత్రమే కాదు లోకాన్ని పరిపాలించే చక్రవర్తి ఇప్పుడు రాజు ఒకడు ఉంటే రాజ్యం ఉండాలి అక్కలేదా రాజు ఉంటే రాజ్యం ఉంటుంది రాజ్యం ఉంటే రాజ్య శాసనం ఉంటుందా లేదా దెర్ ఇస్ అ బుక్ వాడికి ఒక నిబంధన ఉంటుంది రాజ్యానికి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి ఏవో పెట్టుకుంటాడు సో ఖచ్చితంగా సాతాను ఖచ్చితంగా ఒక రాజుగా ఉంటాడు వాడికి ఒక రాజ్యం ఉంది వాడికి ఒక సైన్యం ఉంది వాడికి ఒక జనం ఉన్నారు వాడికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది మీకు ఇంకో ఈ సీక్రెట్ ఎవరికి చెప్పకండి వాడికున్న ఆయుధం కూడా ఇదే సాతానుకున్నటువంటి ఒకే ఒక బలమైన ఆయుధం కూడా దేవుని వాక్యమే ఇంకా అంతకు మించి వాడికి శాస్త్రం లేదు మీరు కంగారు పడకండి చూ చూపిస్తాను ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఎఫిషియన్ సిక్స్ బైబిల్లో పౌలు దాన్ని చాలా చక్కగా వివరించి మనతో మాట్లాడాడు పద పన్నెండో వచ్చినాం ఏలే అనగా మనము పోరాడినది శరీరాశులతో కాదు కాదు ఇప్పుడు పై వచ్చిన పదకొండు మీరు అపవాది అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు ఎందుకు అపవాది తంత్రాలను ఎదిరించాలి ప్రభు యొక్క శక్తిని మీరు ఆల్రెడీ పొందుకోండి ఎందుకంటే ఈ లోకాధికారి ఎవడు అపవాది ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పది నుంచి చెప్తున్నాను ఈ లోకాధికారి ఎవరు సాతాన్ వాడికి ఒక రాజనీతి ఉంది వాడికి ఒక రాజ్యం ఉంది వాడికి ఒక సింహాసనం ఉంది ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తుంటాడు మనతో యుద్ధం చేస్తాడు అందుకు అపవాది తంత్రాలను ఎదిరించడం శక్తివంతులు అగినట్లు అపవాది చేసే కుట్రలు వాడు చేసే పనులు వాడు చేసేటువంటి వాడికి ఉన్నటువంటి గెస్ట్లో ఇంకా చెప్పాలంటే వాడికున్న టీమ్ ఏదైతే చేస్తే వాటి అన్నిటినీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంట అయితే ఇప్పుడు వాడు చేసే పోరాటం ఖచ్చితంగా ఎవరి మీద చేస్తాడు మనకి మన మీదే శరీరులతోనే మన శరీరులతో పోరాడాల్సిన పని లేదు కానీ ముందు ఫస్ట్ ఎవరితో ఫైట్ చేయాలి
మైండ్ మైండ్ లో దేని నుంచి కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి వర్డ్ వాక్యం నుంచి నేను ఇలా తిప్పిస్తే ఇంక నువ్వు తిరిగిపోతావు నేను లైట్ ఫోకస్ మారిపోద్ది ఎప్పుడైతే ఫోకస్ మారిందో నిన్ను ఆడు కబ్జా చేస్తాడు ఎక్కడైనా కబ్జా చేయగలడు ఎలాగైనా నిన్ను పట్టుకోగలడు ఎందుకంటే ఈ మూడింటిలో నువ్వు ఎక్కడో చోట మింగిలి ఉంటావు కాబట్టి సరే ఇప్పుడు విషయానికి వద్దాం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఎండ్ ఏమవుద్దో తెలిసిపోతే మీకు మీరు ఎప్పుడు కంగారు పడరు ఇంకా ఎప్పుడు పాస్టర్లు ఫోన్ చేయరు ఎఫ్సి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన ట్వెల్వ్ సెవెన్ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ప్రకటన గ్రంథం మీ పాస్ గారికి తెలీదా దానియల్ కొమ్ములు తెలియవా దానియల్ కొమ్ములు తెలుసు దానియల్ మట్టి తెలుసు కాకపోతే మనకి ఎప్పుడు దాని అవసరమో దాని గురించి వెళ్ళాలి తప్ప అనవసరమైన విషయాలు ముందు ఎప్పుడు చెప్పే ఉపయోగం ఏముంది చెప్పండి ఏం చెప్తున్నాడు ప్రకటన గ్రంథంలో పన్నెండో అధ్యాయము ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినా చూస్తే ఉదాహరణ సాతానియు ఘట సర్పమనియు మహా సర్పమనియు అపవాదనియు ఇవన్నీ మనకి పేర్లే కదా ఇప్పుడు యుద్ధం జరిగితే ఎవడు గెలుస్తాడు ఓడిపోతాడు దేవుడు గెలుస్తాడు సాతాన ఏమవుతాడు ఓడిపోతాడు అంటే వాడికి వాట మీ గ్యారంటీ ఇంక దానిలో డౌట్ లేదు వాడి అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఏంటి వాటమి వాడు ఓడిపోవడం అనేది నిర్ణయం అల్టిమేట్ గా ఈ ప్రకటన గ్రంథం ఇంకా జరిగిందా లేదా ఇంకా జరగలా కానీ జరగబోయేది ఇది జరుగుద్ది అనే విషయం స్పష్టంగా ఉంది తొమ్మిది ఒకటి నుంచి ప్రకటన తొమ్మిది ఒకటి ప్రకటన తొమ్మిది ఒకటి ఐదవ దోత బోర ఊదినప్పుడు ఆకాశము నుండి భూమి మీద రాలిన ఒక నక్షత్రమును చూచితిని అగాధము యొక్క తాలపు చెవి అతనికి ఇయ్యబడిను అతడు అగాధము తెరవగా పెద్ద కొలిమిలో నుండి లేచు పొగ వంటి పొగ ఆ అగాధములో నుండి లేచును ఆ అగాధంలోని పొగ చేత సూర్యుణ్ణి వాయుమండలమును చీకటి కమ్మెను ఆ పొగలో నుండి మిడతలు భూమి మీదకు వచ్చెను భూమిలో ఉండు తేళ్లకు బలమున్నట్టు వాటికి బలము ఇయ్యబడెను ఐదో వచ్చిన చూడండి మరియు వారిని చంపుటకు అధికారం ఇవ్వబడలేదు కానీ ఐదు నెలల వరకు బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయ్యబడెను ఇక్కడ చాలా బాధలు కలిగిన ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా ఈ భూమి మీద నుంచి రాలిపోయినటువంటి నక్షత్రం అగాధపు తాళ చెవి దయ్యాలకు సంబంధించింది అవి మనల్ని పీడిస్తాయి పట్టుకుంటాయి నలగ కొడితే నిన్ను చంపవు నీ ఆ దయ్యం ఏం చెప్పుద్దో తెలుసా నేను నాకు ఇది కావాలి నేను దీని వదలను నేను ఈ నోదలను ఈ తీసుకెళ్ళిపోతాను ఈ చంపేస్తాను ఈ ఎలాగైనా చేసేస్తాను అంటది కానీ వాడికి అర్థం చేసుకోవడం కంగారు పడిపోయి ఫాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే దాన్ని జుట్టు పట్టుకుని దాన్ని చంపలు వాయించి దాన్ని కక్కిచ్చి నోట్ లేదు పోసి నూనె పోసి చెప్పు కొట్టి చెత్త చెత్త చేస్తారు నీకు తెలియాల్సింది ఏంటో తెలుసా వాడు ఏమవుతాడు అల్టిమేట్గా ఒరే ఆడు నేను చంపే అధికారి నీకు లేదు నోరు పూసుకుని వెళ్ళి అని చెప్తే చాలు ఇదిగో ప్రకటన గ్రంథంలో ఇదిగో బాక్యం ఇలా ఉంది నువ్వెందుకు అనవసరం ఇక్కడ మాత్రం మీటింగ్ పెట్టవు పో అంటే పోతాడు అంతే కదా ఆ కూర్చో అని కూర్చో పెట్టక్కలాడిని ఆడి ముందు మన మన డ్రామా ఏంటి అవసరం లేని పనులు మనం చేసి దేవుని మాయ మన కూడా కాదు వీఆర్ డివియేటింగ్ నిన్ను అలా అలా పక్కకి తీసుకుపోతున్నాడు ఆ విషయం మనకు అర్థం కావట్లా సరే సాతాను సమూహపు యొక్క ప్రతి భవిష్యత్తు నాశనము అయిపోతూ ఉంటుంది అయితే మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రజలను నడిపించటానికి వాడుకునే పద్ధతి మనకు మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఏం చేస్తాడో చెప్తాను రెండవ తిమ్మది పత్రిక రెండవ అధ్యాయం సెకండ్ తిమ్మతి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ తిమ్మతి క్రాస్ రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము సత్యము విషయమైనటువంటి అనుభవ జ్ఞానము కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసు దయచేయును అవును అందువలన సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వా వాని ఊరిలో నుండి తప్పించుకొని మేలు అనుకునేదేమో అని మేలు కొనేదేమో అని ప్రభు యొక్క దాసుడు ఒక నిమిషం ఇక్కడ జరిగేది ఏమవుతో తెలుసా అపవాది ఏం చేస్తారు సాతాను తన ఇష్టము చుప్పును చెరపట్టబడిన వీరిని వాని ఊరిలో నుండి అక్కడికి ఆడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడేమో అని సాతాను ఏం చేస్తాడంటే వాడి ఇష్టమైనట్లుగా కొంతమందిని ఏం చేస్తాడు చెరపడతాడు నిన్ను బ్లాక్ చేస్తాడు నిన్ను బంధించుకుంటాడు మనకు అర్థం కాదు మనం అసలు ఆ సాతాను బంధకాల్లో ఉన్నాము అనే విషయం ఎప్పటికీ మీకు అర్థం కాదు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు అది సంగమే ఆ దైవజనుడు దైవజనుడే అతడు సేవకుడే మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసి దివారాత్రాలు దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టి అద్భుతమైన పాటలు పుస్తకాలు అనేకమైన వివరాలను రాస్తాడు కానీ సాతాన్ అతన్ని పట్టుకున్నాడనే విషయం కూడా మనకు అర్థం కాదు మన కళ్ళు మూసుకుంటాయి తప్పిపోవటానికి నీకు తెలిసే మార్గాల్లో తప్పిపోతే ఇప్పుడు ఏం లేదు పిల్లోడు పడిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి లెగుస్తాడా ముందు చుట్టూ చూస్తాడు ఎందుకు ఎవడైనా చూస్తాడా లేదా ఎవడో చూడకపోతే ఏం చేస్తాడు 
హ్యాపీగా లేచిపోతాడు ఎవడైనా చూసి అమ్మ అనండి ఏడుస్తాడు ఎందుకు అదంతే సాతాన్ అంతే ఆడు పడిపోయాడనే విషయం ఫస్ట్ వాడికి తెలిస్తే నువ్వు లేచిపోతావు నీకు తెలియకుండా ఉంచటమే సాతాన్ యొక్క గోరి అడు ఉరిలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతావేమో అని నీకు తెలియకుండా నిన్ను లోబరుచుకుని చాలా మందిని వాడుకుంటాడు దిస్ ఈజ్ ఎన్ టైమ్ ఏర్పరచబడిన వారు సైతం మోసగించబడుతున్నారు గొప్ప గొప్ప వారు ప్రాస్పరిటీ గోస్పల్ బోధిస్తున్నారు ఈరోజు అంటే మీరు ఇవ్వండి మీకు ఇవ్వబడతాయి మీరు విత్తండి మీరు పొందుకోండి సో చేయండి సీడ్ అయ్యండి అని చాలా రకాల మాటలు మీరు వింటున్నారంటే దెర్ ఇస్ అన్ సింగ్ అక్కడ అపవాది నిన్ను పక్క తీసుకెళ్ళిపోయాడు చాలామందికి మరి మ్యూజిక్స్ మరి కొంతమంది పోయారు సాంగ్స్ అవర్షిప్పింగ్ అక్కడ కొంతమంది విగ్రహంతో పోయారు చాలా రకాల పరిస్థితుల్లో వర్డ్ అని చెప్పి అదే వాక్యమే అని చెప్పి అక్కడ కూడా చాలామంది మోసిపోతున్నాం అనేక మంది తొడుకు బిడుకులతో ఎక్కడ చూసినా డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ రిజల్ట్ వచ్చేది కాదు మోసగించబడతాం మనకు తెలియదు మనం అనుకునేది అక్కడే మనం విశ్వాసంతో ప్రకటిస్తున్నాం విశ్వాసంతో విత్తున్నాం విశ్వాసంతో దేవుని రాజ్యం విశ్వాసంతో దేవుని పరిచయం సారీ టు సే నువ్వు ఆల్రెడీ దానిలో బంధించబడ్డా విషయం కూడా నీకు అర్థం కాదు నీకు అర్థమయ్యాల్సిన దానిలో ఒకటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ లోపల నీతి గురించి పాపం గురించి ఒప్పిస్తూ నిన్ను గొప్ప ఆస్తిపరుడుగా చేయడు నిన్ను గొప్ప పరిశుద్ధుడిగా చేస్తాడు ఇది వదిలేసి నీకు ఏమొస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఒక సిస్టర్ గారు వచ్చాను పాస్ గారు మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మేము చాలా నష్టపోయామని నేను నిజమా దేవుని స్తోత్రం పరలోకలు అన్నీ సంపాదించుకోండి ఊరుకోండి సార్ ఏదో చూడని లోకంలో మీరు ఏదో సాక్షి చెప్తారేటి ఇప్పుడు సంగతి ఏదో చూడండి మాకు వచ్చే మార్గం ఏం చూడండి అప అపవాది పని చేయి తప్పుడు పని చేయి సింపుల్ పరిశుద్ధమైన పని చేస్తే నీకు ఏమైనా వస్తుందా రిజల్ట్ ఏంటి బ్యాడే నువ్వు ఆ యేసు ప్రభు ఎలా నవ్వు పంచబడితే నీకైతే జరుగుద్ది అంతకుమించి నీకేం కొత్త మార్గాలు లేవు కానీ ఇక్కడ నీకు జరిగేటువంటి మోసం ఎలా జరుగుద్దో చెప్తాను ప్రతిసారి కూడా మనం తప్పు చేసేటువంటి విషయం దుష్టుని ఎందు వాడు మొత్తాన్ని ఉంది కాబట్టి పొరపాటును ఎవడైనా బయట ఉండంటే వాడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి లాగేస్తాడా చూడండి మొదటి వ్యవహారం ఐదు పంతొమ్మిదిలో చెప్తాడు అన్నమాట ఫస్ట్ జోన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ యోహన్ పత్రిక మొదటి యోహన్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన మనము దేవుని సంబంధం మనము నువ్వు నిజంగా తెలుసుకోవాల్సింది మనం అందరం ఎవరి మరి లోకమంతా ఎక్కడ ఉంది సో మనం ఎక్కువ మంది ఉన్నారా వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా సో ఖచ్చితంగా వాడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు మనల్ని లాగేస్తాడ లేదా ఆకర్షిస్తాడ లేదా పిలుస్తాడ లేదా నీకు తెలియకపోయినా నేను ఒకసారి టచ్ చేయి అంటాడు బైబుల్ ఎన్ని సంఘటనలు లేవు అలా ప్రతిసారి కూడా మోసపోయింది యేసు క్రీస్తు నందు ఉన్నటువంటి వారికి మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత వారి మనోనేత్రాలకి ఏం చేస్తుందట గుడ్డితనం కలిసి గుడ్డితనం అని అంటే నేను ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు నా కళ్ళద్దాలని వాటర్తో కడిగి దాన్ని మళ్ళీ శుభ్రం చేసుకుని అప్పుడు నేను పెట్టుకొచ్చాను ఎందుకో తెలుసా నా కన్నులు మిమ్మల్ని చూడాలి అని అంటే నా అక్షరాలు నేను చదవాలంటే నా గ్లాసెస్ ఎలా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి క్లీన్ శుభ్రంగా ఉండాలి ఒకవేళ గుడ్డితనంగా దీన్ని చేతులతో బాగా ముట్టి దీనికి జిడ్డు జిడ్డు చేశారు అనుకోండి అప్పుడు నా కన్నులు కనపడతాయా బాగా కనపడవు అదే నాకు క్యాటరాక్ట్ వచ్చి ఐబాల్ మధ్యలో నాకు ఒక పొర వస్తుంది అనుకోండి ఇంకా బాగా చూడగలనా చూడలేను ఏదో గాయం తగిలి నాకు గుడితను వచ్చేసింది అనుకోండి రెటీన పొడైంది అనుకోండి చూడగలనా ఈడేం చేస్తాడు తెలుసా నీ బయట కళ్ళు నేను పాడు చేయడు నీ మైండ్ను పాడు చేస్తాడు నీ లోపల జస్ట్ అలా నొక్కుతాడు ఇంకా తర్వాత నీకు బయట కళ్ళు చూస్తున్నట్టే ఉంటావు నువ్వు ఎప్పుడు మోసపోతావో తెలియదు అలాగే జరిగిపోతూ ఉంటుంది నిన్న పాపము ఒక ప్రాస్ గారు భార్య పెళ్ళికెళ్ళి వస్తుంటే ఆటోలో ఒక ఆమె పరిచయం చేసుకొని చాలా వందనాలు చెప్పి కృతజ్ఞతలు చెప్పి నిజంగా మీకోసం నేను ఎన్ని రోజుల నుంచి సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు ఈరోజు ఆటోలో మిమ్మల్ని కలిపాడని ఇద్దరు కలిసి ఇంటికి వెళ్ళారు ప్రార్థన చేశారు అంత అయిపోయింది మీరు ఏం చేస్తారంటే బంగారం వ్యాపారం అని చెప్పింది అంటే ఏముందమ్మా ఐదు నిమిషాల్లో మీకు ఏముంది పాస్టమ్ గారు ఇంతకంటేనా దేవుడు చూసారా ఎంత చక్కగా కలిపాడో నన్ను నిన్న అని చెప్పి ఇద్దరు మాటలో పడ్డారు ఈవిడ దగ్గర ఎనిమిది తులాలు బంగారం ఉంది తీసుకొచ్చింది నీళ్ళల్లో పెట్టింది కడిగింది తీసుకెళ్ళి ఆవిడికి ఇచ్చేసింది ఆవిడ తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టింది ఈవిడ వెళ్ళిపోయింది ఫినిష్ ఆదివారం వేసుకుందామని తీసింది అవన్నీ సగానికి సగం అయిపోయి మొత్తం కరిగిపోయి బంగారం అంతా ఎరుపు వచ్చేసి మెరుపు వచ్చేసింది బంగారం కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ సాక్షిని చెప్తుంది నేను మోసపోయాను ఎలా మోసపోయింది ఏ ముసుగులో మోసపోయింది కళ్ళు కనపట్లా కనబడతాయి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు లోపల బయట అయిపోయింది బ్లాక్ అయిపోయింది ఈవిడ మాటలకు మోసపోయింది ఆవిడ సేవకురాలని ఇంట్లోకి వచ్చి భోజనం చేసి బంగారం తీసుకెళ్ళి మొత్తం తీసుకెళ్ళి నేలలో పెట్టేది చేసింది మొత్తం ఆ కెమికల్ దాన్ని అంతటినీ అరగ తీసేసింది మోసం అయిపోయిందట ఆయన చెప్తున్నాడు పాస్ గారు ఒకసారి సీఏ గారితో మాట్
ఎలా మీ మైండ్ని బ్లాక్ చేస్తాడో తెలుసా నేను ఎక్కడికి డివేట్ చేస్తాడో తెలుసా మీరు కోపగించుకోవద్దని చెప్పాను కదా కాబట్టి నువ్వు తెలియడం కోసం నీకు ఆ విషయాలు నేర్పిస్తున్నాను దాన్ని ప్రయత్నం చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేయండి ఎప్పుడూ కూడా వాడు ఒకే ఒక పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఏంటనంటే ఏదో ఒక పరిస్థితుల్లో నీ మనసులో వాక్యము నుంచి విగ్రహం తీసుకెళ్తాడు దట్స్ ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ వాడు నీతో చేసేది ఎక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తాడు వాక్యము నుండి విగ్రహానికి నీకు వాక్యం ఇంపార్టెంట్గా నీకు గుర్తొస్తూ ఉంటుందా మనిషి ఎదురుగా కనపడితే బాగుంటుందా నేను ఒకసారి మా హైందవ మిత్రుల్ని కొంతమందిని అడిగినాను ఎందుకు రా అంటే అరే విగ్రహము నిగ్రహానికి రా అన్నాడు మనకి ఏకాగ్రత కలిగించడానికి విగ్రహం ఉండాలి అది శాస్త్రం అది కావాలరా అన్నాడు మనకేం కావాలి విగ్రహమా నిగ్రహమా వాక్యం కావాలి మనం వాక్యం తీసుకో నీ మైండ్ ఫుల్గా వర్డ్ ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళవు నీ నోటి నిండా వాక్యం ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళవు నీకు తెలియాల్సింది వాక్యమే అయితే నువ్వు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మోసగించబడు సార్ నీ సాతాన్ని ఎక్కడ చేస్తాడంటే నీకు తెలియకుండానే నిన్ను విగ్రహంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు మీరు మొదటి కొరటి పత్రిక ఎప్పుడైనా చదివారా పదో అధ్యాయంకి రండి ఏ రూపంలోనైనా నా విగ్రహానికి డెఫినేషన్ బైబుల్ చెప్పిన చెప్తాను ఏ రూపంలోనైనా ఒక బొమ్మను కానీ ప్రకృతిలో నుంచి తీసినా సరే దాన్ని రూపం మార్చినా సరే ఒక కళతో కూడినటువంటి రూపంగా దాన్ని పెట్టినా సరే అది విగ్రహమే అది విగ్రహమే చక్కటి సిలువ వెండితో చేసిన బంగారంతో చేసిన ప్లాటినంతో చేసిన చక్క దేంతో చేసిన అది మాత్రం విగ్రహమే దానికి నువ్వు మొక్కిన ముద్దుపెట్టిన విగ్రహమే యేసు ప్రభు వారు ఆర్సిఎం స్కూల్లో ఇలా ఉంటాడు ఆ మేదన ఎల్లోళ్ళందరూ ఆయన చూసి ఒక కిసి చల్తుంటారు సైకిల్ మీద వెళ్ళినోడు దిగినోడు ఒకడు నిన్ను ఉదయాన్నే బయట ఉంటే చర్చ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఆయన అన్నాడు అయ్యగారు ఇక్కడ బొమ్మ పెట్టచ్చు కదా ఏంటని అన్నాడు ఏం బొమ్మరా ఏసు బాబు బొమ్మ పెట్టండి అలా చూసుకుని వెళ్తూ ఉంటాం అలాగ అవ్వదురా అని అంటే ఏటోనండి మీరు లోపల అంతా బక్ చేస్తారు బయట బాకి ఏటు బొమ్మ కనపడిన ఎవరా బొమ్మ కనపడకూడదనే బైబిల్ చెప్తుంది విగ్రహము నిన్ను పొత్తప్పు చేస్తుంది విగ్రహారాధన మోసలకు తీసుకెళ్తుంది అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదని నీకు తెలియకుండా నిన్ను మోసగించబడుతుంది ఎంత దారుణంగా చేస్తాడో చూపిస్తాను మొదటి కొన్ని పత్రిక పదో అధ్యాయము ఫస్ట్ కొన్ని టెన్ పద్నాలుగు వచ్చిన చదవండి కాబట్టి నా ప్రియులారా విగ్రహారాధనకు దూరముగా పారిపోండి నువ్వేం చేయాలి ఎందుకు పారిపోమంటాడు చెప్పండి ఎందుకు పారిపోమంటాడు పారిపోమని ఎందుకు చెప్తారు మీరే ఇక్కడ తొందరగా వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు చెప్తారు దానివల్ల ఏదో అంతే కదా చెప్తారు లేకపోతే పారిపోమని చెప్తారు పారిపోయి పట్టుకోవడం చెప్తారా తొందరగా వెళ్ళి తీసుకోవడం చెప్తారా ఇది పారిపోండి దానికి పారిపోండి ఎందుకు పారిపోమంటున్నాడు మనకు అర్థం కాదు అక్కడ పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన చూస్తే పంతొమ్మిది వచ్చిన దగ్గరకు వచ్చాను మీ తర్వాత చదువుకుందరు కానీ ఇక నేను చెప్పినదేమి విగ్రహం విగ్రహార్పితములలో ఏమైనా ఉన్నదై ఉన్నదని అయినను విగ్రహానికి అర్పించిన దానిలో ఏదైనా ఉందని గాని విగ్రహములలో ఏమైనా విగ్రహాల్లో ఏమైనా ఉందని గాని చెప్పేదనా లేదు గాని అన్యజనులు అర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దేవునికి కాదు దెయ్యములకే అర్పించుచున్నారు మీరు వెళ్ళి ఈ వాక్యం చెప్పాడు కదా ఆలివ్ గ్రీన్ అని చెప్పి ఇట్లా మొక్కలు చేసి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఎత్తికండి ఇది బైబుల్ లో పౌలు చెప్పిన విషయం నేను మీతో చెప్తున్నాను మీకు అర్థమైన వాడు అర్థం చేసుకోండి అర్థం కాకపోతే ఏడ్స్ దేవుని దగ్గర కనిపెట్టండి ఆలివ్ గ్రీన్ పేరు ఎత్తకండి మాకు ఈ గొడవలు లేవు విషయం ఏముంది అక్కడ అర్థమైందా ప్రసాదం తినొచ్చా దానికి పెద్ద ఆర్గ్యుమెంటు ఎవరినైనా ప్రశ్నించండి రా అంటే ఈ మోర్కప్పు ప్రశ్నలు తప్ప కొత్త ప్రశ్నలు రా వీడికి ఎంతసేపు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది అర్పించిన దానిలో గొప్పతనం లేదు అర్పిస్తున్న దానికి గొప్పతనం లేదు అంటే విగ్రహానికి శక్తి ప్రభావాలు బలాలు లేవు అర్పిస్తున్న ప్రభా ప్రసాదాలు కూడా ఏమి ప్రత్యేకతలు ఏమి లేవు అయితే అర్పిస్తున్నది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఎవరికి అర్పిస్తున్నారు దేవునికి కాదు దయ్యములకు లోకం అధికారి ఎవడు వాడు అందుకు వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఆ ప్రదేశంలో దేవుని యొక్క స్థానాన్ని చూపిస్తాడు వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మరి దేవుడు అని అంటారు సరే అది నా గొడవ కాదు దాన్ని బయటకు వచ్చేద్దాం అయితే ఈ విగ్రహాలు ఏమి లేదని విషయం చెప్తున్న మనల్ని క్రైస్తవుడు అనేవాడిని అపవాది ఇక్కడ క్యాష్ చేసుకోవడం ప్రారంభించాడు క్రైస్తవ విగ్రహాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు ఇక లాభం లేదు ఇటు మారుద్దాము ఈడు రూట్ మారిస్తే కానీ ఈడు దొరకడు ఈడు మైండ్ బ్లాక్ చేస్తే కానీ ఈడు లోబడ్డు ఈయన్ని ఎలా పట్టించుకోవాలి అని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే ఒక కర్చీఫ్ తీసుకొచ్చాడు దీనికి వాగ్దానం ఉంది ముద్ర ఉంది ఒకవేళ నీ గనక కాలు ఇరిగిపోతే దీని మీద గనక ఆ చెయ్యి ఇరిగిపోతే చెయ్యి మీద వేసి ఏ సునామలు అని ప్రార్థన చేస్తే చెయ్యి ఎత్తుకుపోయింది అయ్యగారు ప్రార్థన చేయగా అయ్యగారు కచ్చి పట్టుకెళ్ ఓకే యాడ్ ఓ ప్రమో ఒక ఛానల్లో తొమ్మిది నుంచి పది మీరు ఆ ఛానల్ మార్చండి పది నుంచి
బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎంతమంది లేరు ఇక్కడ అంబాసిడర్లు లేరా యూత్కి ఒక అంబాసిడరు ముసలోళ్ళకి ఒక అంబాసిడరు పెద్దోళ్ళకి ఒక అంబాసిడరు ఇంక దేనికి ఫాస్ట్లకు ఒక అంబాసిడర్లు సాతాన్ని ఎక్కడ మోసం చేశాడు తెలుసా నిన్ను విగ్రహంగా మలుస్తున్నాడు నీ కళ్ళు తెలుస్ కనపడుతూనే ఉన్నాయి నీ చెవులు వినపడుతూనే ఉన్నాయి నీ శరీరం ప్రార్థనలోనే ఉంటుంది కానీ నీ మైండ్ ఆల్రెడీ కబ్జా చేయబడింది సంథింగ్ అవుట్ చిన్న పాపం తీసుకొచ్చి ఆ కర్చీఫ్ ఇచ్చి ఆ ఫాస్ట్ గా చెప్పిస్తున్నాడు మైక్ పట్టుకుంటున్నాడు ఆ పిల్ల కూడా మరి ఆడ పిల్ల ఎవడ పిల్ల తెలియదు నేను అదే సవాల్ చేస్తాను అదే పిల్లను పక్కకు తీసి నేను ఒక పిల్లను పంపిస్తాను దాన్ని ఎక్కి చేయమను పవర్ రాదు అది డౌట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎంత ఆసక్తిగా విగ్రహంలోకి వెళ్ళిపోయిందో చెప్తా ఇది ఎందుకు పని చేయదో నేను నీతో చెప్తాను పని ఎందుకు చేస్తో చెప్తాను పని ఎందుకు చేయదో చెప్తాను దయచేసి విమర్శించకుండా నీ మైండ్ ఎక్కడైనా దానికి బ్లాక్ అయిందేమో చూసుకో నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను అయ్యా ఇది అమ్ముకునే వాళ్ళారా మీ వ్యాపారం పడగొట్టడానికి నాదేమి వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమం కారే కాదు బాగా చేయాలని ప్రార్థన చేస్తాను మీ వ్యాపారం కూడా జాగ్రత్త రెండో విగ్రహం ఇది కంపెనీది ఇది దేవుందని చెప్పండి మీరు ఎవడో నూనె తీ అంటే ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చేస్తారు మీ ఇంట్లో ఇచ్చేస్తారు ఎందుకు దీనిలో పవర్ లేదు దీనిలో ఏముంది పవరు ప్రేయర్ పవరు ప్రేయర్ పవరు అయ్యగారు నూనె ప్రార్థన చేస్తే బట్టతాల మీద ఇంటికి వచ్చినాయి అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తే కడుపు వచ్చేసింది అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తే ఇలా జరిగిపోయింది ఈ నూనె రాస్తే అలా జరిగిపోయింది ఈ నూనె రాస్తే ఇలా జరిగి అయ్యి బాబోయ్ నూనెకి ప్రతి ఇంట్లో నేను ఇంకొక ఇంకొక రకమైన బాటిల్ కూడా తెచ్చాను అది చూస్తే ఏడుస్తారని బెట్లా ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి పర్స్లో కూడా చేరిపోయేలాగా పెట్టేశారు ఆ చిన్న బొడ్డ బాటిలు గోపురము అని ఉంటుంది దాని మీద కాల్స్ జీజస్ కాల్స్ యూ అయ్యా నేను నీకు నీ నీ విగ్రహాన్ని మార్చాలని చూస్తున్నాను నిన్ను 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 నేను చేయను నీ కర్మ నువ్వు పో ఆల్రెడీ పోయావు నీ పిల్లల్ని ఎందుకు పోటు చేస్తావు ప్రతిసారి దీని ఏమంటే వీటిలో ఏమైనా పవర్ అంతా ఎవరిలో ఉంది మీకు తెలీదు నేను చెప్తాను మీరు మోసపోకండి ఇదైతే పది రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ డిస్కౌంట్ ఉంది దీనికైతే ఇది తక్కువ ఖరీదు ఇది ఎక్కువ ఖరీదు బట్ దీనిలో అయితే మీకు ఎక్కువ బాటిల్స్ వస్తాయి అవసరమైతే మీరు పది మంది బాటిల్స్ ఇతరులు తెచ్చుకుని దీన్ని కొచ్చి కొచ్చి పోసుకుని దీన్ని పెంచుకుంటూ ఉండండి ఈ బుడ్లో నుండి తరిగిపోలేదు అదే ఇది దీనిలో పవర్ అయిపోలేదు అర్రే అర్రే నీ మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది నీ మనస్సును మొద్దు పరుస్తున్నాడు ఒక విగ్రహం వైపు తీసుకొస్తున్నాడు మీకు తెలుసా ఈ నూనెల్లోను ఈ కర్చీఫుల్లోను ఇంకా రకరకాల సాధనాలు ఉన్నాయి ఇవేవి కూడా నీ జీవితానికి పనిచేయో నాకు రీసెంట్గా ఈ ప్యాకెట్లు కూడా వచ్చాయి ఇది ఇజ్రాయల్ మట్టి కాదు కంగారు పడకండి ఇది బూడిదే ఇది పెద్ద ప్యాకెట్ వంద రూపాయలు ఇది చిన్న ప్యాకెట్ ఇరవై రూపాయలు జిఎస్టీ కలుపుకొని జిఎస్టీ కలుపుకొని ఇప్పుడు అంతా జిఎస్టీ కలుపుకునే కదా బిజినెస్ అంతా గుంటూరు నుంచి తెచ్చారు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్తేనంట ఏకంగా దేవుడు వాళ్ళ ప్రార్థన నీసాడు అంట అంతే ఆ పొడి ఆ బూడిదలో పోసుకుని ఆ గోని పట్టు ధరించుకుని ఆ సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తుంటే పరలోకం నుంచి దేవదోతలు చెప్పు చెప్పు అన్న ప్రేర్ అలా వెళ్ళిపోతుందంట దోపం వల్లే దోపం అంట మైండ్ ఏమైంది ఇప్పుడు డివైడ్ అయిపోయింది నీ మనస్సు విగ్రహం మీదకి తీసుకెళ్తున్నాడు దేవుని ఎదుట మోసేయమో దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు కింద దూడ స్టార్ట్ అయింది దూడ వచ్చిందా అహరం ఏం చేశాడు దూడ ఉంది ఎప్పుడైతే దేవునితో నీవు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తావో దేవునితో మాట్లాడుకునే మాటకు వినటానికి ప్రయత్నం చేస్తావో దేవుని మాట తీసుకోవటానికి నీ హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తావో సాతాను అదే ప్రదేశంలో నీకు ఒక విగ్రహాన్ని పెడతాడు ఆ విగ్రహము నీకు అర్థం కాదు మనుషులు సాగిలు పడేలా చేస్తాడు అది అదే సావకుడు మాట్లాడతాడు ఇదే దేవుడు అని అంటాడు నేను అడిగాను నీకు దేవుడు చెప్పాడా అని దేవుడు చేయమన్నాడా ఈ విషయం దేవుడు చెప్పాడా దేవుడు ఇలాంటి పనులు చేయమంటాడా ఇది విగ్రహం కాదా అని అడిగితే ఆడ విశ్వాసం అండి నాకేం సంబంధం అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నీ విశ్వాస మనో నేత్రాలకు యుగ సంబంధమైన దేవత ఏం చేసింది గుడ్డితనం కలిగి చేసింది యువర్ బ్లాక్ అయిపోయావు డిస్కౌంట్ కొంచెం కొంచెం తీసుకెళ్ళి పంచుతావా పెద్ద ప్యాకెట్ కొనుక్కొచ్చి నువ్వేమైనా బ్రాంచ్ పెడతావా నీకు తెలియదు కదా చాలా బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి విశాఖపట్నంలో ఈ నీళ్లే తాగాలి ఇది జీవజల ఓట ఇది వాడి కడుపులో నుంచి జీవజల ఓటలు పొంగి పరిలిపోతాయి మా టెంపుల్లోనే కొనండి 
మా ఏరియాలో కొనండి మా దగ్గరే కొనాలి ఎందుకో తెలుసా ఇది బయట ఇరవై రూపాయలు అక్కడ యాభై రూపాయలు జిఎస్టీతో కలుపుకొని ఎందుకు మీకు తెలీదు దీనిలో ఏముంది పవరో పవరో పవర్ వాక్యంలో ఉంటుందా బాటిల్లో ఉంటుందా నీట్లో ఉంటుందా నూనెలో ఉంటుందా బూడిదలో ఉంటుందా మన అపోహ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఒకప్పుడు వేలంగిణి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చెన్నై దాటి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ నీళ్లు ఆ బాటిల్ వేసుకుని ఖచ్చితంగా తెచ్చేస్తారంతే ఒక క్యాండ్లు ఒక బాటిలు మా ఇంట్లో కూడా ఉండేది కొద్ది రోజులు నేను అడిగేది ఏంటి అమ్మ ఇది అని అరే నీకు తెలియదు రా దీనికి పవర్ ఉందని తెలిస్తే చూద్దాం పవర్ అని ఏమీ లేదు పవర్ విగ్రహంగా మారిపోయింది మా ఇంట్లో చాలా రోజులు మనుషులు విగ్రహానికి తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడే మార్కెట్లో ఇరవై రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు ఒకటి కానీ ఈ అట్టుపడి మీరు కొనుక్కొని తింటే గర్భఫలం దొరుకుద్ది ఏంటి అలా చూస్తారండి నువ్వు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకున్నాక ట్రై చేయి రీకానలైజేషన్ అక్కర్లే ఎట్టుపడి తిను పుత్రదాత వృక్ష ఫలం అవండి అడుగు అమ్ముకునేవాడికి సిగ్గు లేకపోతే కొనే నీ మెయిన్ ఏమైంది ఆడు వ్యాపారం బయట సాక్క దీనికి వచ్చాడు ఈ వ్యాపారం హైదరాబాద్లో అట్టిపడి దొరకలేదని ఇక్కడ ఒకటి దాని మీద అమ్ముతున్నాడు రాజమండ్రిలో అవును అక్కడ ఏం దొరుకుతుందో అమ్ముతాడు విగ్రహము విగ్రహము తెలియని వాడు దీని గురించి రీసెర్చ్ చేయకండి అమ్మా ఏనండి అంతే అనవసరం ఇదేంటో అనుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ దానిలో వచ్చి విగ్రహం ఏం చేస్తుంది మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తుంది అటువైపు చూడంటది తెలుసుకో అంటది ఏముంది ఒకసారి చూస్తే పోయేది ఏముంది అయినా మనం ముద్దు పెట్టుకుంటామా దండం పెడతామా సాగిలు పెడతామా విగ్రహానికి ఏమైనా మొక్కు చెల్లిస్తామా ఏమైనా ఏముండవు కదా ఒకసారి చూస్తే పోవాలి అయిపోయాం అంతే విగ్రహము నిన్ను చాలా ప్రదేశంలో చేంజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రైట్ ఇవేవి నేను తప్ప నేను మీతో వాదించడానికి నేను చెప్పట్లా నేను నీకు ఒక మాట చెప్తాను విను నేను ప్రార్థన చేశాను మార్క్స్ వర్త ఆ వచ్చిన చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన చూడండి మార్క్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ తొమ్మిది ఇరవై మూడు త్వరగా నమ్ముట నీ వలన అయితే ఒక సిస్టర్ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను పక్కన ఉన్నాను నేను పాస్టర్ అని ఆవిడకి తెలియదు సిస్టర్ అంటే నర్సు మన ఆత్మీయ సోదరి కాదు సిస్టరు నర్సు నర్సు సిస్టరు మెడికల్ నర్సు హాస్పిటల్లో రోగికి విశ్వాసంతో సుభార్ చెప్పి ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభు ఇదిగో నాయన అయ్యగారు నూనె రాస్తున్నాను నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్ముచున్న నీకు నమ్ముచున్న ఈమెకి సమస్తం సాధ్యమేనని చెప్పావు ఎలాగో ఒకలాగా నార్మల్ డెలివరీ చెయ్యి నేను నమ్ముతున్నాను అని ప్రార్థన చేస్తుంది అని అడిగాను అమ్మ వాక్యం మళ్ళీ చదువు అన్నాను ఏమని చదవండి మీరు అందుకు నమ్ముట నీ వలన నమ్మడం నీ వల్ల కనుక అయితే అంటే అవుద్దా అవదా నిజం చెప్పన అవ్వదు అక్కడ అసలు నీకు పాసిబిలిటీస్ ఇంపాసిబిలిటీస్ మధ్యలో నువ్వు ఊగుతావు నీ నమ్మడం కనుక నీకు వల్ల అయితే అయితే ఎవరా నమ్మువాడు ఇక్కడ ఎన్ని గందరగోళాలు వస్తాయి తెలిసేప్పుడు మనం గనక నమ్మితే అప్పుడు అయిపోద్ది అనుకుంటాం కాదు నమ్మువాడు ఎవడు నమ్ముచున్న ఆయన చెయ్యగలడు అని నువ్వు నమ్మితే ఆయన దాన్ని చేస్తాడు ఇప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసి ఇచ్చాను మీకు నూని ఇప్పుడు నువ్వు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నావు ప్రభు ఈ అయ్యగారి తైలంలో పవర్ ఉంది అయ్యగారు చేస్తాడా ఆ అయ్యగారు చేయాల అక్కడ నీ మైండ్ని డివైడ్ చేస్తాడు దేర్ యు ఆర్ మిస్టేక్ అని ఈ వ్యాపారంలో వాళ్ళు లాభము గడించి మీరు ఇప్పటికీ నూనెలు 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 తాగడమో తినడమో రాజుకోవడమో పూసుకోవడమో చేసుకుంటారంటే ద ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లమ్ వాస్ వాడు నీ మైండ్ ఏం చేస్తున్నాడంటే నమ్ముచున్న నిన్ను నమ్మవలసిన యేసు మీదకి కాక పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేసిన నూనె మీదకి పాస్ గారు అమ్ముతున్న అట్టుపండు పాస్ గారు అమ్ముతున్న కర్చీఫ్ పాస్ గారు అమ్ముతున్న బూడియ పాస్ట్ అమ్ముకున్న పుస్తకం పాస్ట్ అమ్ముకున్న క్యాలెండరు పాస్ట్ అమ్ముకున్న సీడీ పాస్ట్ అమ్ముకున్న 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 ఈ పెట్టుబడుల మీదకి నేను తీసుకెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మాల్సింది ఎవరి మీద నువ్వు నమ్మాలి అని అంటే నమ్ముచున్న యేసుకి సాధ్యమని నువ్వు వాక్యంలో చెప్తే అప్పుడు సాతాన్ని నీకు లుబ్లో పడతాడు నీ నుంచి విడిచిపోతాడు వాడు అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ అ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అ డిఫీటెడ్ ఫో ఎప్పుడు నిలబడ్డానికి లేదు వాడు గెలవడానికి లేదు ఆడు ఓడిపోతాడు అంతే ఆడు ఓటమి విషయం నీకు తెలిసి కూడా ప్రస్తుత కాలపు ఇలాంటి దుష్టమైన ఆర్గ ఆలోచనల వైపు నువ్వు నడిచావనంటే ఎంత దారుణంగా నువ్వు మోసపోతావు చెప్తాను విను యేసు ప్రభు వారు ఆయన కొంతమంది వచ్చారు నన్ను ముట్టు అన్నారు నిన్ను ముట్టడం నాకు ఇష్టమే అన్నాడు ముట్టాడు వాళ్ళకి స్వస్థ వచ్చిందా లేదా 
యా దే గాట్ హీలింగ్ వాళ్ళు కొంతమందికి ప్రార్థన చేయమన్నారు అప్పుడు చేశాడు అందరి మీద రోగులు నీ చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసిన అందరూ స్వస్థ పొందారు ఉన్నా లేదా స్వస్థపరచబడ్డాడు ఆయన ఒకసారి బట్టను పట్టుకుని వచ్చి ముట్టుకుంది ఏమైంది నీ నమ్మకం నీ విశ్వాసం నీ స్వస్థపరిచింది వెళ్ళిపో అన్నాడు స్వస్థ వచ్చిందా లేదా రక్తధార కట్టిన అని ఉంది బైబిల్లో నడుము పొంగిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఏ లే నిలబడినాడు వచ్చిందా లేదా మాటల నుంచి స్వస్థ చనిపోయి తిరిగి లేచిన ఆయన రక్తంలో స్వస్థ ఉందా లేదా నేను చెప్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ ఆయన ఉమ్ము వేసి బురద చేసి కడుపు ముట్టినట్టు ఏమైంది స్వస్థ వచ్చిందా లేదా చెవులు పెట్టి అఫత అన్నాడు వచ్చిందా లేదా బైబుల్లో కుష్టోడు దగ్గర నుంచి చచ్చిన లేచినంత వరకు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఎన్నోనే ఉన్నాయి అవన్నిటిని బట్టి ఏసుని వెంబడించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా దేవుని మహింపరిచిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ఆయన నువ్వు చంపిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా నేడు రివర్స్ యుగ సంబంధమైన దేవత పాస్టల్ని సెలబ్రిటీలను చేసింది మరిందా లేదా యాక్చువల్గా ఏం జరగాలి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు విడుదలు సూచికలు మహత్కార్యాలు జరిగితే ఆ పాస్ట చంపబడాలి హిజ్ బి క్రూసిఫైడ్ వాడు చంపేయాలి అతన్ని అతనికి శిక్షించాలి అతన్ని అవమానపరచాలి అతని అనేక రకాలైనటువంటి పరిస్థితులు ఏసుక్రీస్తు ఎందుకు విశ్వాసంతో ఉన్నారా లేదా అనేది మనుషుల్ని చూపించాలి అది ఎక్కడ జరుగుతుందా బౌన్సర్లు ఉంటారు ఎవరైనా వస్తే దబ్ దబ్ నాలుగు పీకి లోపల తీసుకెళ్ళిపోతారు ప్రేమించమని చెప్తున్నాడు బౌన్సర్ ఎందుకు గన్మెన్ ఎందుకు జడ్గాడ్ గడి సెక్యూరిటీ ఎందుకు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాలు ఎందుకు నీ యుగ సంబంధమైన దేవత నిన్ను ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు వస్తే పరిగెత్తమని చెప్తుంది చూడండి వెళ్ళి 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 పర్లేదు ఒకసారి వెళ్ళి అంత దూరం మనం వెళ్ళాము బెల్లంపల్లి ఇక్కడికి వచ్చింది పదా వెళ్దాం పదా ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్నెస్ టు ద పాస్ట్ నాకు వాళ్ళ మీద ఏ కోపం లేదు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని వాళ్ళని నడిపిస్తున్న దేవుడా దయ్యమా నువ్వు కళ్ళు ఏమైంది నీ బుద్ధితనం ఏమైంది నీ బుద్ధిని ఎక్కడ వాడు డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ పవర్ దేవుని దగ్గర ఉందా వ్యక్తుల దగ్గర ఉందా ఎందుకు ఈరోజు వ్యక్తుల్ని సెంట్రలైజ్ చేస్తున్నాం మనం ఈ వ్యక్తి దగ్గర ఇది ఉందని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు అక్కడే నువ్వు మోసపోయావు నీ నోట్లో ఏముండాలి వాక్యము నువ్వు దేనిలో ప్రతి చేయబడాలి వాక్యము నువ్వు ఎవరి దగ్గర కావాలి వాక్యము నువ్వు ఎవరితో నిలబడాలి వాక్యము నువ్వేం చెప్పాలి వాక్యము ఇంతకు మించి నీకు ఇంకో మార్గం లేదు బైబిల్ చదవడం రాదు నీకు ఇన్లాన్ లెటర్ వచ్చింది అదే పోస్ట్ కార్డు వచ్చింది లేక ఏదో మెయిల్ వచ్చింది నీ చదవడం రాదు ఏం చేస్తావు చింపేస్తావా పోతావా చదివించుకుంటావుగా సావు వెళ్ళి అంతే ఏదో తెప్పలపాడు నేర్చుకో ఆడియో మెథడ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి చదువు అంతే వాక్యం చదివి నేర్చుకో విని నేర్చుకో గ్రహించుకో అర్థం చేసుకో ఆలోచించు నేర్చుకో దాని గురించి బతుకు వాక్యం నుంచి ఇలా తప్పిపోయడానికి ఇలాంటివి ఎన్నో సాధనాలు రాబోతున్న కాలంలో ఇంకా చాలా వస్తాయి మొన్న పాస్ట్ గారు చెప్తున్నారు మా పాస్ట్ గారు ఇదేంటో తెలుసా అన్నాడు ఏంటిది ఇదేదో మామూలుగానే ఉందని నాకైతే క్లియర్గా నాకు అర్థమైపోయింది అది ఏంటో ఏంటో తెలుసా ఒక చిన్న ప్యాకెట్లో తీసుకొచ్చాడు అవి గోర్లు గోర్లు నెయిల్స్ కట్ చేశారు ఆ ఇగర్ గోర్లు అన్నాడు బా పులిగోర్లు అనేది ఎవడో మెడలో వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ వేసుకుంటావురా అన్నాడు మీకు దీనిలో పవర్ అని తెలుసా నేను నీతో చెప్తున్న వ్యక్తి చాలా పెద్ద దయజనుడి దగ్గర నుంచి వచ్చాడు చాలా పెద్ద దయజనుడు ఉంటారా పెద్దోళ్ళు ఉంటారా నీ మైండ్ చెడిపోతే పిచ్చిది కూడా మంచిది కనబడద్ది తెలియదు కదా నీకు పిచ్చోళ్ళు ఏం కలెక్ట్ చేస్తారు రోడ్డు మీద ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఏముంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఎన్ని చెత్త ఉంటుందో మా వీధిలో ఒక్క రోడ్ ఉంటే నేను మా షాప్ దగ్గర ఒక్క రోడ్ తీసుకెళ్ళి వాడికి మొత్తం గుడ్డు గీసించి అన్నీ చేసి బట్టలు వేసి అని చూసి ఫోటో తీస్తే ఆశ్చర్యపోయాం ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అప్పుడు వరకు తెలియదు ఆడు అందగాడని పిచ్చోడు పాప మాడి దగ్గర వస్తువులు చూస్తుంటే బాబా అసహ్యకరమైన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆలోచించు నీ మనస్సులో నుంచి వాడిని నెమ్మదిగా 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 యేసు ప్రభువు మాటలో కానీ రక్తంలో కానీ ఆయన బట్టల్లో కానీ ఆయన టచ్ చేసినప్పుడు కానీ ఆయన ఉమ్ము పూసినప్పుడు కానీ ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు కానీ ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు విగ్రహంగా మారలేదు దేవుని మహింపరిచరి అని ఉంది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దయ్యం బట్టి ఇబ్బంది పడిపోతుంటే మన పదివేలు ఇచ్చి టీవీ స్పాన్సర్కి ఇస్తే రెండు మెమోటోలు వచ్చినాయనంట ఆ మెమోటో పట్టుకెళ్ళి ఏసు నామలు పో అందంట ఆవిడ ఎంత విశ్వాసం రాలో చూడండి ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది అనుకుంది అది అది లాంగ్గా తీసి నాలుగు గుద్దులు గుద్దింది ఈ ప్రీవిడ్ హాస్పిటల్లో ఉంది ఏమండి అంటే స్పైన్ డిస్లొకేట్ అయిందండి ఎల్ ఫోర్ అంటుంది ఎల్ ఫోర్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళిందమ్మా అంటే ఒక గుద్దు గుద్దే దయ్యానికి బలం ఎక్కువ కాదా దీని మూమెంట్ ఆఫ్ పట్టుకెళ్తాం ఏంటి వాక్యం పట్టుకెళ్ళచ్చుగా పదివేలు స్పాన్సర్షిప్ అక్కడ తీసుకెళ్ళింది లాస్ట్కి ఎందుకంటే అక్కడ స్క్రోల్ అయ్యిందంట స్క్రోల్ అయ్యిందంట ప్రభు వీళ్ళ బహుగా
దేవుని శక్తి ఉందా దయ్యం ఉందా ఏ విగ్రహం అయిందా నీకు ఏదైనా భయం వచ్చిన వెంటనే నువ్వు దేని నమ్ముతావు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమైనా మీ ఇంట్లో దేని నమ్ముతారు రాత్రి కడుపు ఉబ్బిపోయింది అది గ్యాస్ నొప్పో తెలియట్లేదు హార్ట్ నొప్పో తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ఏది వాడతావు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి ముందు నూని తర్వాత ఆ ముందు నీరు ముందు నీరు కదా ఆ ముందు నీరు ఓ రెండు చొక్కలు నీళ్ళు ఇస్తే తాగుతావు ఓ అన్నావు కానీ అయినట్టు ఉంది ఏమో 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 ఏదో గ్యాస్ లాగా సోడా లాగా నెక్స్ట్ ఆయిల్ పర్లేనట్టు ఉంది ఉంది నెక్స్ట్ బుడ్డు కూడా కలుపుకు తాగటమే నెక్స్ట్ ఇంక లాభం లేదండి కొంచెం తినండి తర్వాత హాస్పిటల్ చూద్దాం లేదా వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోన్ చేద్దాం ముందు ఎదుకు తినండి ట్రైన్ ఎన్ని లోపలికి ఏమవుతాయి చెప్పండి ఈ పాస్టర్కి ఈ పాస్టర్కి పడద్దా వీళ్ళకి వీళ్ళకి పడతాయా దొంగలందరూ దోపిడి వాళ్ళందరూ ఒక చోటు చుట్టే వాళ్ళ కలెక్షన్కి సెట్ అయిపోతారు కదా మిగిలిన కూరుకుంటారా ఇప్పుడు చెప్పండి వీళ్ళందరూ కలిపి లోపల కొట్టుకోరు ఏమండి నేను నవ్వు ఎగతాలుగా ఉన్నట్టు ఉంది కదా మనకి నేను ఆ మాటలు ఆన్ లైవ్లో అనకూడదు బయట కొట్టుకుంటారంటాడు అంటున్నాడు సమస్య ఎక్కడ ఉంది యో ఫోకస్ మనస్సుని గుడ్డితనం కలుగు చేస్తున్నాడు కమౌట్ ప్రార్థన చేసిన పాస్టర్లో పవర్ ఉందా ప్రార్థన విని సమాధానం ఇచ్చే దేవుళ్ళలో పవర్ ఉందా అప్పుడు మధ్యలో పాస్టర్ ఏంది నువ్వు చేయలేవా నువ్వు చేయలేవా నువ్వు మాట్లాడలేవా ఎందుకు బలహీనం అవుతున్నావు హీస్ మిస్ ఫోకస్సింగ్ ఇట్ ప్రతి విగ్రహం వెనకాతల ఏముంటుంది దయ్యం ఉంది దేవుడు లేడు విగ్రహారాధికుల్ని ఎవడు ప్రోత్సహిస్తాడు సాతాను దేవుడు ఏం చేస్తాడు వాహక్యము విగ్రహాన్ని ఆయన ఊరుకుంటాడా ఒప్పుకోడు వాటి పేరు కూడా ఎత్తద్ది అన్నాడు ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసా ప్రతి పరిస్థితుల్లో మనకి తెలియకుండా నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా నిజము కానీ దేవుళ్ళను ఇంటి నిండా వెంబడించేస్తాను ఇంటి నిండా ఇంటి నిండా ఆ పిల్లడు చచ్చుకొచ్చి ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సప్లిమెంటరీ రాస్తున్నాడు పిల్లడు ఏంటన్న ఇంత దుఃఖ పడుతున్నావు ఎప్పుడు నువ్వు రెగ్యులర్గా పేరు రావడం నేనే చూడలేదు అసలు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే ఆడు చెప్తున్నాడు అన్నయ్య డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పెట్టి కొన్న అట్ట పోయింది అన్నయ్య అది ఎవడ దుప్పు గెలిపోడు అన్నయ్య అది ప్రార్థన అట్ట అన్నయ్య దాని మీద పేపర్ మరి సప్లిమెంటరీ ఎందుకు వెళ్ళేవరా నాది మెంటల్ బుర్ర ఇలాంటి ఆలోచిస్తుంది అట్టపోయిందని ఏడుస్తున్నావు కానీ ఒక రాత్రి దేవుని సరిధిలో మేల్కొని చదువుకుంటాను జ్ఞానం ఇవ్వని అడగడానికి నీకు సిగ్గులేదే నీకు చిన్నతనమా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అడుక్కోడానికి మీ పాస్టర్ ప్రయత్నం చేసిన అట్ట కోసం తిరుగుతావు నువ్వు ఆ కంపస్ బాక్సు ఆ స్కేలు ఆ ఆల్టికెట్ ఆ పెన్ను ఏం వ్యాపారాలండి ఇవి విగ్రహము వెనక దయ్యం ఉంది దేవుడు లేడు నేను చెప్పట్లేదు బైబిల్ చెప్పింది నువ్వు అనొచ్చు అది మనం విక్రంగా చూడకపోతే యదో లాజిక్లు మాట్లాడుకో నోట్లో మాటలు పెట్టుకున్న దానివి వాక్యం పెట్టుకో ఈ వాక్యం వదిలేసి ఈ పనికి మాలలు మాటలు మాట్లాడతావే దీనికి ఒకరితో పుట్టుకు లేచిపోతున్నాడు నేనే పాసిన అల్లా రెచ్చిపోకు నీ బుద్ధిని మార్చుకోమని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాడు మనోనేత్రాలకు బుద్ధి లేకుండా బుద్ధి మాంద్యం కలిగి చేస్తాడు గుడ్డితనం కలిగి చేస్తాడు నీకు తెలీదు నీకు అర్థమయ్యేటప్పటికే నువ్వు ఆల్రెడీ నరకంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి దారి ఎత్తుకున్నావు రిజర్వేషన్ నీ భర్త చిన్న విషయాలు కావచ్చు పిల్లరా ఇవి కానీ నీ రక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తాడు అప్ప అది ఈజ్ బ్లాకింగ్ యువర్ మైండ్ నీ మైండ్ నీ మైండ్ నీ మైండ్ ఆఖరికి ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు వెళ్ళిపోతున్నారో తెలుసా పాస్టర్లు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేసుకుంటుంటే ఈ కాలనీలో ఉంటే మనం పరలోకం గెలిపోతామని చెప్పుకుంటున్నారు గజము జాగా భూమి కొంటే నీకేదో పరలోకంలో స్థానం దొరుకుద్దని చెప్తే దిక్కుమాలిన ప్రజలు వేలకు వేలు ఆటోలు అమ్మి వ్యాపారాలు మానుకొని పుస్తులు అమ్ముకొని రకరకాల వ్యాపారాలు మానుకొని తీసుకెళ్లి వాటి మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నారు అరే ప్రభువు నిన్ను దేవుని రాజ్యంలోకి తీసుకుని వెళ్తానని చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఆయన మాట నమ్మితే జాలయ్యా ఈ పెట్టుబడి వ్యాపారాలు ఉండవు ఆయన దగ్గర వాళ్ళందరూ ఇచ్చేసిన వేరే విషయాలు నువ్వు స్వార్థమైన పరిస్థితుల్లోకి నిన్ను తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే విగ్రహము నిన్ను నడిపిస్తుంది ఎంత జాగ్రత్తగా వాడు ఓడిపోయే లోపు నిన్ను ఏం చేస్తాడు చెప్పండి దుష్టుని ఎందుకు లోకం అంతా ఎవరిలో ఉంది దుష్టుని ఇవి నిన్ను ఏం చేయాలి ఎలాగ ఒకలాగా ఏదో ఒకలాగా ఉచ్చేసి నిన్ను లాగాలి ఎక్కడ దొరుకుతావు చెప్పు నువ్వు ఖచ్చితంగా చర్చిలో వ్యాపారం దొరుకుతావు బయట వ్యాపారం దొరుకుతావా ఎక్కడ వ్యాపారానికే దొరుకుతావు ఇప్పుడు రేపు నేను కూడా వ్యాపారం మొదలెడితే మా అలీ బాబు బిజినెస్ బాగుంటుంది కదా ఒకరోజు ప్రభు మాట్లాడాడు ఆ విషయం ఎందుకు నువ్వు సీడీలు అమ్ముతున్నావు అని అడిగాడు ప్రభా వాళ్ళు నేను తయారు చేసి కొనుక్కున్న దానికి పెట్టుబడి అవుతుంది నేను ఒక రూపాయి కూడా దాని మీద వెయిట్ లేదు ప్రభా అది యాజ్ యూజువల్గా ఎంతైతే పడుతుంది అది పదిహేను రూపాయలు పడుతుంది సీ డివిడి అంతకే ఇస్తున
పిల్లలకు చెప్పాను డోంట్ పర్చేస్ ఇట్ దాని ఖరీదు కన్నా వాడికి ఇంటర్నెట్లో ఉంది దాన్ని తీసుకోమని చెప్పు లివ్ ఇట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చాడు ఉచితంగా ఇచ్చే బిజినెస్ మొదలే లాభాపేక్షతో చెయ్యనప్పుడే దేవుడు నన్ను గద్దిస్తుంటే మరి వ్యాపారస్తులతో దేవుడు మాట్లాడంటారా మందిరాన్ని ఖాళీ చేయమని చెప్పినప్పుడు నీ మందిరంలో వ్యాపారం పెట్టుకోమంటాడా దానికి అపాయింట్మెంట్ చేయమంటాడా దానికి మేనేజర్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ని బి సీరియస్ నీ మైండ్ ఎట్ వెళ్తుంది వాడు ఎంత చక్కగా అలా పక్క తీసుకెళ్తున్నాడో చూడండి నేను ఇవి మాత్రమే చూపించగలిగాను ఇవి కానివి ఎన్ని ఉన్నాయో నీ ఇంట్లో ఎన్ని విగ్రహాలు నీ ఇంట్లో ఉండిపోయినాయో మీ పరసలు ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయో చూసుకోండి మీ ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే క్రైస్తవ విగ్రహాలు ఎత్తకండి మీ అలమార్లు ఎన్ని ఉన్నాయో తీసుకోండి నేను చెప్పట్లా బైబిల్ చెప్తుంది వాడు నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా నిన్ను బలి తీసుకోవడానికి రెడీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి పరిస్థితుల నుంచి నువ్వు పూర్తిగా బయటకు రావాలంటే నువ్వు చెప్పాల్సింది ఒకటే మాట కులసీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలను నోటి నిండా నింపుకుని ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి పూనుకోవాలి కులసీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పన్ పదమూడు ఇదంతా కలిసే ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఇది చూడండి పదమూడు చదవండి ఆయన మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారంలోంచి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలోంచి మనల్ని ఏం చేశాడు హీ వాజ్ ఆల్రెడీ నిన్ను రిలీజ్ చేశాడు నువ్వు వెళ్ళి చిక్కుకోకు ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు సంఘంలో ఉన్న కట్టుబాట్లు వాటికి లోబడుకో వాటిలో నుంచి దైవ నియమమునకు లోబడు దేవునికి భయపడు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులుగా నిలబడు క్రీస్తు చెప్పిన సంగతులకు అర్థం చేసుకో అంతేగాని మనుషుల కట్టడలకు నువ్వు లోబడి వాళ్ళ బంధకాల్లోకి నువ్వు ఇరుక్కుపోవద్దని ప్రభు చెప్తున్నాడు అందుకే కింద వచ్చాను పద్నాలుగు ఆ కుమారుని ఎందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుతున్నది మీ పాస్టలు ఇచ్చే నీళ్లలో లేదు మీ పాస్టలు చేసే ప్రార్థనలో లేదు మనుషులు చెప్పే ఏ పనులలో లేదు దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా చెప్తుంది కుమారుల్లో విశ్వాసం ఉంది కుమారుల విడుదల ఉంది కుమారుల రాజ్య నివాసులుగా నేను ఉన్నాను నేను కుమారుని ఎందు ప్రతిష్ఠించబడ్డాను నేను కుమారుని రక్తము ఎందు ముద్రించబడ్డాను నేను కుమారుని ఎందు మరణం నుంచి పునరుద్ధరణలోకి వచ్చాననే మాట నీ నోట్లో ఉండాలి ఇది తప్ప ఎవడు ఏది చెప్పినా నీ నోట్లో వాక్యమే ఉండాలి తప్ప ఏది ఉండడానికి వీల్లేదు దయచేసి దేవుని మాటను ఎక్కువ సమయం గడపండి దేవుని దగ్గర కూర్చోండి దేవునితో మాట్లాడండి దేవుని మాట వినండి దేవుని మాటతో మాత్రమే వినుట విశ్వాసం వల్ల కలిగిన మాట ఏసు క్రీస్తు గురించి వల్ల మాట అయితే జరుగుద్ది మా ఉపన్యాసాలు వినకండి మనుషుల మాటలు వినకండి మనుషుల శబ్దాలు నీకు కొన్ని విషయాలు దగ్గరికి తీసుకురాగలుగుతాయి కానీ నిన్ను డైరెక్ట్గా రీచ్ చేసేది మాత్రం దేవుని వాక్యమే కమ్ క్లోజ్ టు ది బర్డ్ వై బైబుల్ దగ్గరికి రండి వాక్యం దగ్గరికి రండి ఖచ్చితంగా దేవునితో గడపండి దేవుని వాక్యముతో విశ్వాసంతో ప్రార్థనతో పట్టుదలతో నువ్వు నిలబడితే నిన్ను అద్భుతంగా చేసేవాడికి నడిపిస్తాడు నీవే అద్భుతం అవుతావు నీ లైఫ్ అంతా అద్భుతంగా మారిపోద్ది అది నీకు ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని దశింభాగాలు ఇస్తేనో కానుకలు ఇస్తేనో అర్పణలు ఇస్తేనో బలులు అర్పిస్తేనో కొదరదో అవన్నీ తాత్కాలికమైన ప్రయోజనాలే దేవుని గట్టిగా పట్టుకోండి వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి సాతాను నిన్ను ఎలా పడగొట్టగలడో ఆలోచిస్తున్నాడు చాలా స్మూత్గా నిన్ను బయటికి తీసుకెళ్తాడు నువ్వు మెలుకు చూసుకుని అంబాబే నేను బయటకు వచ్చాను అనేటప్పటికి నీ యవనం పోవచ్చు నీ బిడ్డ నాశనం చేసుకోవచ్చు నీ వివాహంలో తప్పు నిర్ణయం జరిగిపోవచ్చు కెరియర్లో పాడైపోవచ్చు లేక ఇంకేదైనా నిర్ణయంలో నువ్వు తొలగిపోవచ్చు దయచేసి దేవుని వాక్యం నుంచి తొలగిపోవద్దని మరొకసారి ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను ప్రభుని అడుగుదాం ప్రార్థన చేద్దాం నేను కుమారుల్లో ఉండాలి నన్ను తప్పిపోకుండా సహాయం చేయి ప్రభు అని దేవుని సహాయం తీసుకుందాం